am convins colegii mei din celelalte țări că este nevoie de un mecanism european de recuperare a averilor ilicite scoase în afara Uniunii Europene. Pentru că Germania avea forța să se ducă să-și recupereze banii în oricare țară din lumea asta. Italia la fel, Franța la fel. Dar țări precum România nu aveau această putere. dintre voi, cei care ne urmăriți în mod frecvent, sunteți abonați la canalul nostru și vă mulțumesc, ne flatează și vă mulțumim când duceți cuvântul mai departe. Reiterești câte cei la 6% să facă același lucru pentru că ne ajută să devenim mai buni și să aducem invitați de seama la fiecare podcast al nostru. Cum este și invitatul de astăzi, tocmai de la ea și venit, Cătălin Ivan. Bine ai venit, Cătălin! Mulțumesc mult pentru invitație, sunt onorat! Cu tot drag! Pe Cătălin... Cei uh, uh, interesați de zona de business și, în același timp, zona de administrație, poziție și politică? Da, poziție se și politică, da, se leagă. Uh, îl cunoaște pentru că este fost europarlamentar timp de 10 ani, zic bine? 10 ani, din 2009 până în 2019, două mandate. Două mandate, da. Uh, membru, printre altele, al Comisiei pentru Cultură, Educație și Mass Media în Parlamentul European. În 2019-2020, deci zona asta, Cătălin a părăsit scena politică și își dedică acum cariera în două proiecte personale de business. Una este, pe placul meu, așa, din sfera de interes extern imobiliar și anume proiect în zona educației, prima școală Montessori, completă din Iași, despre care o să vorbim imediat. Și al doilea este o investiție imobiliară în una dintre cele mai pitorești zone din țară, în zona Copou, Iași. Așa că vom intra inclusiv în zona de dezvoltare imobiliară și de ce Cătălin a fost atras de această zonă. Este un ansamblu rezidențial premium în spatele grădinii botanice din Iași, aproape de zona universitară a Iașului, în zona Copou, cum spuneam. Iașul fiind undeva al doilea sau al treilea centru universitar al țării după București și foarte aproape de Cluj. Cătălin ești mai mult decât binevenit, o să fie o perspectivă interesantă din mai multe lumi. Da. Și mie îmi plac astfel de abordări holistice, așa că o să fie o discuție faină în care cred că o să ne și distrăm Mai mult puțin. este prima discuție la care particip după momentul 2020. Deci n-am mai vorbit public, n-am mai participat la nicio emisiune. Deci sunt aproape patru ani. Da, Am okay. puține emoții, recunosc, pentru că deși în perioada în care eram în politică îmi puneai microfonul la trei dimineața știam ce am de zis, uh-huh. eram uh, patru ani de pauză, se simt. Dar abordând teme atât de dragi mie și ție, cred că ne vom descurca, va fi o... Și, și eu zic la fel. O, um, o dezbatere interesantă. Știi ce mi se pare foarte fain? După 10 ani la Bruxelles, plus mulți ani de formare în spate, da, um, ai, ai făcut un salt important de la public la privat. Nu, cred, nu mulți îl fac. Complet, adică mă refer să te retragi complet din poveste. În, cont- în contextul în care la Bruxelles în 10 ani e suficient timp să dobândești competențe, abilități, relații, viziune pentru a duce mai departe cariera asta și 30 de ani mai în, în viitor. Da. Și totuși ai ales să te retragi. Povestește puțin ce, care a fost factorul determinat, de ce ai ales drumul ăsta? În primul rând, nicio secundă n-am avut în minte să rămân la Bruxelles. Uh-huh. Mulți îmi spuneau să-mi mut familia la Bruxelles. E o poveste, dacă o să avem timp și cum s-au născut fetele, că fetele s-au născut, cele trei fete ale noastre, triplete, s-au născut la Bruxelles. Uh-huh. Uh, și cum am ajuns să se nască acolo, sfătuiți de medici din România, e o poveste întreagă. Îmi plac poveștile. Uh-huh. Uh, inclusiv în afaceri in, și în politică, toată cariera mea a fost legată de povești. Dacă nu era o poveste în spate, dacă n-avea sens mai mult decât uh, strict pragmatic, calcul pragmatic, uh, nu mă interesa. Și atunci uh, o să discutăm și despre afacerile în care sunt implicat. Toate sunt legate între ele și toate au o poveste și uh, povestea participării mele la primele alegeri europarlamentare a fost legată de candidatura Iașului pentru capitală culturală europeană. Uh-huh. Ca să era în 2000 8. În 2009 au fost 2009, alegerile, da, dar uh-huh. subiectul era foarte fierbinte pentru că mai toate orașele din România se pregăteau pentru această uh-huh. candidatură, mai toate, multe. <coughs> Și că a fost După modelul aia, Sibiului da. s-a văzut uh, ce impact economic, social, cultural a avut acest titlu asupra Sibiului. Și era evident 
că ea și are multe aturi pentru această candidatură. Și eu, ca tânăr politician sau ca tânăr om politic, că e o diferență între politician și om politic, deci ca tânăr om politic în devenire, mi-am asumat acest proiect. A ieșuat, nu din vina mea, alt contează mai puțin. Ideea este că pe regulamentul de uh, evaluarea candidaturilor, eu am lucrat direct, am fost raportor din partea uh-huh. grupului politic din care făceam parte, îi cunoșteam pe toți cei care vor evalua candidaturile, știam exact ce își doresc, mulți dintre ei au, au fost aduși de mine la ea și să vadă ea și cu ochii lor. Am făcut tot ce a ținut de mine, nu s-a întâmplat și a fost o primă mare dezamăgire a mea ca om politic, dar uh, nicio secundă, absolut nicio secundă, nu mi-am dorit să rămân acolo. Eu reprezentam România, eu aveam treaba acasă, eram acolo ca să fac treabă pentru cei care m-au votat, pentru cei care mm. și-au pus încrederea în mine, nu mă interesau funcții altele decât cele pe care mm. le primeam prin votul celor de acasă, prin încrederea partidului din care făceam parte și atunci a fost o perioadă pentru mine extrem de complicată. De afară se vede simplu că ești la Bruxelles, faci altfel de politică, vezi altfel de, altfel de oameni, e o altă deschidere, total adevărat. Dar eu trăiam trei vieți în turna. Sau practic nu trăiam, nu aveam viață. Din 10 ani în Parlamentul European am zburat cu mai mult de 2000 de avioane. Aproape un an calculat pe ore din cei 10 ani i-am petrecut în aeroport sau în avion. Nu mai zic hoteluri, nu mai zic... Deci 10% din viața mea a fost în avion sau în aeroport. Eram 3 zile pe săptămână la Bruxelles, 2 zile pe săptămână la București și mai îmi rămânea weekendul să fiu acasă cu familia. Ne zburai, practic, săptămânal București? Săptămânal cu, minim, uh-huh. săptămânal cu minim patru avioane. Uh-huh. Evident că era o luptă interioară, că mi-aș fi dorit să stau mai mult cu familia, mi-aș fi dorit să uh-huh. stau mai mult cu fetele care creșteau și inițial spusesem în glumă soției, pot să mă trezesc câte sunt la un moment dat și o să-mi spui că fetele sunt la școală. Eu încă eram în politică și ele deja aveau șase, șapte ani, mergeau la școală și am spus, nu, e ceva e greșit. Adică, cu atât mai mult cu cât pentru orice politician care intră în politică cu dorința de a face lucruri, de a, neapărat de a schimba fundamental, de a revoluționa, de, a, de a-și lăsa amprenta pe unde, pe unde merge și ce funcții ocupă, când trage linie și vede că nu se întâmplă nimic, oricâte eforturi ai depune, oricâte sacrificii ai face, oricât ai dat de la tine, când tragi linie, nu-i nimic, e o frustrare foarte mare și îți pui întrebare, oare cu viața mea n-aș putea să fac mai mult de atât? Uh-huh. Sau uh, cariera politică este doar despre a supraviețui în anumite funcții, doar atât? Că până la urmă e simplu, dacă nu deranjezi pe nimeni și ești cu mințeală acolo și ridici mâna exact cum ți se spune, nu are nimeni cu timpul. Asta fac toți politicienii, nu? Nu, nu judec. Zic, zic că asta ar fi însemnat ca eu să supraviețuiesc, să rămân în sistem și să fac politică poate și în ziua de astăzi. Știi că și în alte state sunt la fel, adică mă uit în Congresul American. În Congresul American sunt senatori, sau mă rog, funcția lor, care au decenii întregi, unii și 40-50 de ani, care tot stau și stau și stau și stau și stau. Dar să și iau decizii grele, decizii greu acum când vine vorba de inovație sau de schimbare de viziune sau schimbare de... Pentru mine nu era suficient. E drept că pot să spun că în Parlamentul European am avut niște reușite. Știi că Parlamentul European nu are putere de inițiativă. Este Comisia Europeană cea care vine cu inițiativa, Parlamentul dezbate și împreună cu Consiliul se negociază și se ajunge la forma finală. Dar în anumite ocazii, pe anumite subiecte, pot avea și europarlamentari inițiativă. Și eu, fiind și în Comisia Specială de Anchetă Panama Papers, ca economist eram preocupat de uh, evaziunea fiscală, de uh, corupția din 
din economie, nu neapărat asociată politicii, dar uh -huh. se leagă. Am uh, convins colegii mei din celelalte țări că este nevoie de un mecanism european de recuperare a averilor ilicite scoase în afara Uniunii Europene. Pentru că Germania avea forța să se ducă să-și recupereze banii în oricare țară din lumea asta. Italia la fel, Franța la fel. Dar țări precum România nu aveau această putere. Practic, dacă cineva își scotea banii din zona Uniunii Europene, România trebuia să meargă singură și știm cât am recuperat. Adică mm -hmm. mai nimic. Și atunci am convins că acești bani care ies din economia românească, practic ies din economia europeană. Practic e o pierdere financiară pentru toată Uniunea Europeană. Și nu zic doar de România, de oricare țară membră a Uniunii Europene. Dacă se și pierd era, bani... Era fix în perioada cu criza economică, nu? Adică cumva se legau. 2010-2012, acolo, nu? Deja nu, cred că nu, eram în al doilea mandat. Ai, era deja vorbim al de 2017, mm -hmm. cred. Ok, ok. Mm -hmm. Și am lucrat cu colegii din celelalte țări, cu Europol, am lucrat cu Dihicotul de la noi, a trebuit să citesc, să învăț legislație, să-mi dau seama ce hibe sunt în legislația românească, dar hibe, hibele sunt voite sau mai puțin voite. Eu zic că sunt hibe voite, în sensul că până să se declanșeze procedura penală sau de cercetare ca să se găsească, să se lămurească dacă a fost sau nu evaziune fiscală, cel care era vizat de un asemenea demers avea șase luni de zile să-și ascundă urmele. În șase luni se întâmplă foarte multe. Deci în România cred că nu se dorește. Nu se dorea Sunt... sau încă nu se dorește? Cred că în continuare nu se dorește. Mm -hmm. Și vorbeam cu cei de la DICOT și întrebam, dacă ar fi prin absurd să se creeze mecanismele corecte, am putea să recuperăm banii pe care România i-a pierdut în toți acești ani? Liniștit. Chiar știu cu nume și prenume pe unde își duc banii. E foarte simplu de aflat. De exemplu, un politician care își face 5-6 vacanțe pe an în Dubai. Te duci odată, te duci de două ori că vrei Când să stai la așa. soare. Dar dacă te duci de 5 ori într-un an de zile, înseamnă că ai niște treabă pe acolo. Uh -huh. Și în Turcia și pe unde se mai duc ei. Adică nu sunt lucruri care nu sunt știute. Dar instituțiile statului român sunt fără dinți. N-au posibilitatea să facă nimic. Și evident că și în rândul, în rândul lor este o frustrare foarte mare. E, acest raport pe care eu l-am făcut, am creat acest mecanism la nivel european, ca toate statele să meargă cu mandat comun să recupereze banii din afara Uniunii Europene, a fost votat aproape în unanimitate în Parlamentul European. A fost o victorie a mea ca europarlamentar, uh -huh. nu neapărat ca europarlamentar român, dar și pentru noi, ca delegație în Parlamentul European, ca țară. Până la urmă, e votul atât de covârșitor pentru a contat foarte mult. Urma Comisia să facă mai multe demersuri, dar eu n-am mai primit n am mai prins al treilea mandat, am candidat din partea unui partid nou înființat, era aproape imposibil. Să sperăm că se va întâmpla ceva cu... Uh -huh. Da, cum legăsiu rămâne, adică proiectul rămâne. Proiectul da. merge mai departe. Adică o mică urmă spre satisfacția mea am lăsat. E important. E important când deții o funcție publică. E important în viață în general să lași urme pe unde treci. Unii lasă mai adânci, unii mai puțin adânci, dar când treci prin viața asta să nu treci degeaba, să mm -hmm. nu știi lumea că ai fost pe acolo. Cu atât mai mult când oamenii te votează, când îți asumi niște responsabilități publice, e foarte important să lași ceva în urmă. Întrebarea asta pe care o pun, dar din păcate tot mai rar oamenii. Ce ai făcut până acum cât ai fost acolo? Că senatori, deputați, primari, Consilier local, consilier județean, tot vin și cer încă un mandat, încă un mandat. Dar nu se face o evaluare a mandatului care tocmai s-a încheiat. Adică, hai să vedem ce ai promis acum patru ani, acum cinci ani, dacă ai făcut măcar 30%, habar n-am, dau o cifră. Și dacă ai duce în business modelul ăsta în care nu se evaluează după performanță, ar mai băga 90% din companii în faliment, mai devreme să mai târziu. 
a trebui o evaluare a performanței făcută recurent, măcar trimestrial, cum e în business, uh, sau măcar anual, hai să zicem, poate. Nu cum ar poate. fi să da. hotărască oamenii da. de afaceri că e momentul să intre în politică? Au început deja, să știu. Sunt tot mai multe voci și tot mai multe uh, persoane. S-a care schimbat se duc, total da. Uh, da. Uh, mentalitatea celor care fac politică. Pentru că omul de business, am învățat și eu pe pielea mea, după ce am renunțat la politică, dau socoteală. Da. Orice decizie pe care o iau se răsfrânge asupra veniturilor companiei, asupra angajaților pe care iau, asupra perspectivelor de dezvoltare. Adică nu poți să uh, iei în ușor o decizie în business. Ai nevoie de analiză, ai nevoie de o asumare, ai nevoie să... Hai să zic că ți-e un risc mai mare pentru că te gândești la un profit mai mare. Dar ți-asum treaba asta. Adică când nu dai socoteală nimănui, când uh, nici nu contează ce faci, că până la urmă dacă ești în partidul care trebuie mergi cu valul, mm-hmm. n-ar de unde să apară performanță. Absolut. Vreau să mai stăm un pic pe subiectul Bruxelles. Uh, îmi place imaginea asta și de departe, știi cum se vede România. Am fost și eu personal uh, relativ recent uh, chiar în, uh, în Bruxelles la uh, Merii de Bruxelles, în primăria din Bruxelles. Am avut un speech în fața unei comunități de români de acolo. Foarte frumos uh, eveniment organizat de rebele. Frumoasă și clădirea, frumos și eveniment. Frumoasă și clădirea, adică m-am simțit la pupitru acolo în, în, uh, în camera aceea gotică, superbă. Exact cum se, 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 se întâmplau în perioada medievală diverse întruniri. Spectaculos, chiar spectaculos, am și filmat. Um, și am, am fost așa atins de uh, lumina din ochii românilor de acolo, care își doresc oportunități în România. Da. Își doresc, pe bun, adică erau sute, nu vorbeam de câțiva. Uh, și un, un soi de bucurie a călătoriei, adică se vede clar că am depășit momentul acela de anii 2000 în care, păi, suntem sau nu suntem europeni, merităm locul sau nu merităm, știi cum era perioada, mai ales cu, cu afluxul de român către Europa, care munceau în diverse joburi mai low paid, așa. Um, și sentimentul meu a fost că s-au schimbat. Ce puțin din perspectiva românilor se schimbă percepția lor despre propria lor țară și se manifestă inclusiv în dorința lor de a investi acasă. Da? Um, noi având și ei speech-ul legat de real estate, cumva imobiliarele sunt foarte aproape apropiate românilor și atunci a, a percutat foarte bine. Dar m- m- aș vrea să văd și cum era percepția colegilor tăi din Parlamentul European referitor la România. Adică uh, cum se vedea efectiv România de la Bruxelles? Cum se vedea de acolo? Și cum s-a văzut și ca trend, ca, ca evoluție? De când a început? 2009, ca deja, care era practic 2 ani doar după ce aderasem și a ajuns până în 2019. În primul rând, comunitățile de români uh, reprezintă niște ambasadori extraordinari. Uh-huh. Nu vorbesc doar de Belgia, unde am ajuns să-i cunosc foarte bine, dar am lucrat în Parlamentul European cu toate, aso- toate, nu, toate, cu foarte multe asociații, cele care chiar erau active, asociații ale românilor de prin Europa. Și proiectul nostru comun s-a chemat România demnă în Europa. Am făcut un inventar al problemelor cu care se confruntă, dar nu din, din perspectiva celui care se plânge. Cât de greu nu este nouă în Europa, ci din perspectiva mecanismelor pe care statul român ar trebui să le creeze, astfel încât să păstreze legătura cu aceste comunități. Pentru că e în avantajul statului român. Adică, strict uh-huh. pragmatic, acești români care au cunoscut succesul în afară, pe de o parte, reprezintă o carte de vizită pentru tine ca stat, dar pe de altă parte și o oportunitate pentru tine să te dezvolți mai mult, să dezvolți, să dezvolți mai mult comunitățile locale. Și am gândit un plan cu 11 puncte, nu, erau 11 puncte, dar au ajuns la 13 și ne-am gândit, măi, cu ghinion, nu cu ghinion, hai să-l lăsăm așa, că nu-i cu ghinion. Și l-am trimis la guvern, l-am trimis peste tot, nu s-a întâmplat nimic cu el, dar nu despre asta este vorba. În Italia, de exemplu, noi când am mers atunci în efervescența aceea de a construi acest, acest mecanism, am descoperit că erau câteva zeci de mii de companii românești cu afaceri și cifre de afaceri destul de impresionante, cu mulți angajați, cu imagine bună în piață și ne gândeam de ce n-ar face aceste companii investiții și în România? De ce nu și-ar deschide, nu știu filiale în România sau n-a crea punți de colaborare cu companii similare din România ca să facă business. 
toți mi-au spus că nu se poate cu statul român, că birocrația este mult prea mare, că în momentul în care vii de afară, ești primit cu reticență și ți se pun niște opreliști pe care ei n-au nicio presiune să le depășească. Ei vin, văd că nu merge, se întorc unde au cunoscut succesul. E simplu. Și e o carte de vizită, asta vreau să spun. Succesul românilor de afară este o carte de vizită foarte bună. Și mulți europarlamentari cu care eu lucram din alte țări cunoșteau români și români de succes. Va prin Spania, va prin Italia, Germania și îmi povesteau de... Sigur că sunt și ceilalți. N-au plecat numai cei buni afară, au plecat toți, dar cred că noi avem o problemă mai mare decât au cei de afară cu cei care merg și fac nefăcute pe acolo, pentru că și le-au, îi iau pai lor. Adică noi ne gândim, au mers aia, l-a furat, ce o să zic că neamțul de mine. Sunt și ai lor care fură, adică noi, noi eram un subiect ăsta, dar noi avem acest complex, vai de mine, ne fac aia de râs. A fost o fază, uh, chiar acum câteva zile la Iași, povestea de Florian Talpeș, la The Best and the Curious, spunea că ghinionul românilor care au plecat în anii 2000 în Europa și ne vrem aici la aceia care făceau infracțiuni, este că infracțiunile mari care nu prea se vedea în presă erau deja ocupate de alte naționalități exact. africane. <laughs> Ea nu ne-a rămas doar astea mici, care se văd gen uh, host de buzunare sau uh, diversi, care... mă rog, care sunt... Le... Oamenii le văd și vorbesc despre ele și de asta s-a dus da. așa un pic în perioada respectivă, știi că a fost un val întreg de... A fost șoc de... în da. Parlamentul European când a venit uh, o mare profesor din uh, Anver, mi se pare, și a prezentat mm-hmm. un studiu despre corupție, despre evaziunea fiscală și schemele prin care se fraudează statul în toată Europa. Și era o hartă pe diferite culori, pe intensități, unde sunt fraudele cele mai mari, unde sumele cele mai mari care se... Evident că toate erau în vest. Și șoc total în sală. Adică, domne, dar corupția e mai degrabă în est. Nu. Mecanismele de a fura bani de la bugetul de stat sunt mult mai sofisticate și se fură mult mai mulți bani în vest decât în estul Europei. Acolo n-au ajuns încă atât de sofisticați. Încă lucruri mărunte, găinărie, așa ca să le zicem. Adică, și mergând pe din comisia de anchetă Panama Papers a mers în țările care făceau, aveau scheme de evaziune fiscală, de corupție, de... A mers în Luxemburg, de exemplu, unde ne-am întâlnit cu tot guvernul lor. Erau atât de avansați cu mecanismele lor, încât ceea ce căutam noi, ei închiseseră de mult, nu mai era de actualitate. Uh-huh. Ei foloseau niște mecanisme și tot ei veneau cu legislația prin care acele mecanisme erau uh, scoase în afara legii, erau combătute pentru că ei deja dezvoltaseră altele. Și noi când am mers hotărâți că îi prindem, că știam ce informații aveam și noi, la ce aveam acces, ei spuneau cum, dar noi suntem cei care am spus că nu e în regulă, prin port, nu se, se întâmplă nu aveai ce să le spui. Deci ne-am adunat după aia cu, cum eram în delegații, italieni, nemți, ce eram? Și toți, toți spuneau, domnule, jos pălăria. Ce să le zici? Și ideea că în România sunt oamenii mai corupți decât în vest este total falsă. În Panama Papers, toate cele mai mari șapte bănci din Germania aveau clienți și scheme de, de a nu plăti taxe, de a nu plăti impozite, de a-i ajuta pe clienții lor să-și ducă banii într-o parte, într-alta, în paradisuri fiscale. De acolo cred că a plecat și că de la Deutsche Bank, nu? De la momentul respectiv. Probabil că a fost o lipsă de încredere, adică, dar toate cele mai mari șapte bănci. Un jurnalist, chiar când ajunsesem în Statele Unite, tot cu Panama Paper să, să discutăm, cu cât, o săptămână înainte, luase la telefon cele mai mari, cred că 20, de case de avocatură. Să le spună că reprezintă un client mai discret din Africa. Originea sumelor n-ar trebui să fie un subiect de discuție. Dacă se poate să... Și toți spuneau, dar despre ce sume? Câteva milioane, nicio casă de avocatură nu, nu l-a refuzat. Sigur, veniți la noi la sediu, discutăm. Sunt soluții. Ok. 
Deci cumva e așa un soi de mică ipocrizie așa. Multă, vest, da? multă, multă, multă. Și în contextul ăsta, totuși, percepția europeană despre România a crescut, că se vede clar că a crescut. Dar cum se vedea în 2009 și concret și cum se vedea în 2019? Cum se vedeau românii în 2009 și cum se vedeau în 2019? Eu cred că, din păcate pentru noi, România are imaginea unei țări care nu știe ce își dorește de la Uniunea Europeană. Uh-huh. Eu asta am simțit-o pe pielea mea când am ajuns în Parlamentul European, cel mai tânăr europarlamentar din român și pus pe treabă. Și am spus, ok, care e mandatul meu? Care, ce urmărește România ca să văd în comisiile în care sunt eu, unde să mă bag, cu cine, pe cine să scot la cafea, ce rapoarte să iau, pe ce dosare să lucrez, ce amendamente. Eu eram deja hotărât să... Se uitau la mine, stai mă liniștit... <laughs> Mai întâi, vin, mai întâi vin dosarele. dacă sunt dosare de importante, te anunțăm noi ca e punctul, dar nu... Asta era în 2009, nu? 2009, dar nu s-a schimbat nimic până s-a în 2019. Acum, nu știu, ultimul mandat nu pot să vorbesc despre el pentru că n-am fost acolo. Nu mă gândesc, poate fi la început atunci, în toată România nu prea înțelegea încă ce se întâmplă pe Europa. Am avut Europa. Dacă mă trebuie să știi că și până în ziua de azi, cred că dacă întrebi, faci un studiu pe români, că și antien reprezentativ, încă nu înțeleg care sunt mecanismele prin care Europa poate influența sau poate chiar impacta, implementa lucrurile Sunt multe România. cauze aici. Da. Pe de o parte, școala nu pune accent pe da. teme europene, istoria Uniunii Europene, economia europeană, mecanismele instituționale de la Bruxelles nu se discută sau oricum foarte vag, e ceva abstract. E că să-și mai degrabă în podcast-uri, eu așa am înțeles mecanismele din spate, dar în școală... Noi voiam, de exemplu... Ce se audează, nu cred că se predă, nu? Despre Europa. Nu știu, Istoria dar nu Europa cred. Sau ce? Nu știu, dar mai degrabă nu. Sau sunt anumiți uh-huh. profesori care își asumă ei să îi învețe. Uh-huh. Eu mergeam prin școli și le povesteam despre Uniunea Europeană, dar părea așa, ceva exotic, ceva conjunctural, uh-huh. că am venit eu și vorbeam despre, nu ca și uh-huh. cum ei aveau... O, o structură. Ceva da. Apoi nu avem dezbateri pe teme europene. Nu avem... Încă nu s-a creat un curent anti-european ca să poți să ai într-o dezbatere și cealaltă parte. Uh-huh. Toată lumea este pentru Uniunea Europeană. Aș tu spui că un curent anti-european în mod din unii ar să consolideze de fapt Europa în percepția oamenilor. Ai avea dezbatere. <coughs> Interesant asta. Apoi, fiind totul atât, atât de abstract, atât de tehnic, la nivelul Uniunii Europene, nici instituțiile de media nu au specialiști care să traducă uh-huh. ce se decide acolo într-un limbaj cu relevanță locală sau națională. Sunt rapoarte da. care se discută acolo, dar nu prea mă interesează pe mine tematica în general, dar mă interesează dacă dosarul respectiv mă influențează pe mine la Iași îmi influențează mie afacerea sau îmi influențează mie viața de zi cu zi, că sigur o influențează. Dar nimeni nu, nu, nu face această trecere din, dintre o știre națională, nu, o știre europeană, s-a votat în, la Strasburg dosarul X cu o temă, nu știu care, în relevanța acelui dosar la nivel local. Pentru că dacă eu aș simți că ce se decide acolo chiar mă afectează, pe mine aș fi mult mai atent. Și atunci, da, m-aș, m-aș preocupa și cine este în Parlamentul uh-huh. European și cum votează acolo și cine candidează. Ar fi, într-adevăr, un subiect. Dar acum sunt niște unii care se duc acolo, nu prea apar prin presa națională, pentru că subiectele pe care ei le discută nu, nu sunt percepute ca având relevanță locală. Și atunci e așa, da, mă las să fie acolo, cu cum se duc să facă shopping sau se duc să mai toace niște bani. Ceea ce e, da. de, e departe de adevăr. De clar departe de adevăr și eu deja văd tot mai mulți oameni, tot mai mulți români care au relevanță în bestiatul cu Medina Bălean, care sunt, a început sunt, să, sunt, să, sunt, vorbească, da. să vorbească mult și bine, mult, mult față de înainte. Um, și mai e un aspect. Tu n-ai prins perioada cu războiul din Ucraina. Adică tu ai, te-ai retras din politică înainte să se înceapă pandemia și războiul din Ucraina. Și asta 2014 a... l-am prins cu Crimea, cu... Maidanul. Ah, ok, adică dar am încă, prins... încă era la început. Nu, amenințarea rusă a venit în 2022, de fapt, cu adevărat. Și momentul a ieșit la, 
Uh, a ieșit la Rampă și Ursula von der Leyen și uh, Charles Michel și așa mai departe, toată lumea care a început să, să vorbească european. Adică vorbim da. de ultimii doi ani. Ultimii doi ani, exact. Da, se... doi ani. dar asta este tot o, cum să spun, e o temă europeană la care România trebuie să să se lipească, să aibă uh-huh. un, să, să meargă cu, cu valul cum ar veni. Pentru că vizează întreaga Uniune Europeană, da. o poziție europeană asupra unui subiect geopolitic important. Dar vorbim de teme românești la Bruxelles. Noi nu avem, noi nu punem pe agenda europeană nicio temă de interes pentru România. Nu avem capacitatea să, nu neapărat să modificăm agenda europeană. Dar la un moment dat aveam colegi în Parlamentul European care chiar râdeau de mine. Că erau subiecte importante, eu eram direct implicat și îmi spuneau și România ce vrea, dar spuneau așa cu zâmbetul pe buze. Mm-hmm. Și eu sunam acasă, fie prieteni, fie asociații, sindicate, ONG-uri, patronate, unde aveam intrări, și le spuneam, măi, dați-mi voi un punct de vedere, că n-am, n-am ce să susțin. Voi cum vedeți asta? Mm-hmm. Păi noi credem că ar trebui așa, că ar trebui așa. Și îmi calibram poziția în funcție de ce primeam... Da- pe relații personale, nu ceva instituțional. Și soluția aici cum o vezi? Adică cum ar putea Guvernul României sau Parlamentul României să uh, pună niște teme pe masă? Eu cred că e un păcat, e un defect de fabricație, ca să zic așa. Adică în momentul în care noi am decis că vrem să intrăm în Uniunea Europeană, ne-am mulțumit să intrăm în Uniunea Europeană. Adică uh-huh. obiectivul nostru a fost să intrăm acolo, să fim la masa aia. În momentul în care am ajuns la masă, ne-am liniștit. Suntem acolo. Când abia atunci începea munca, vreau să fiu la masa aia pentru că vreau mai mult pentru România, vreau mai mult pentru agricultură, vreau să orice, să, să cresc, nu știu, industria, nu știu care. Analizând contextul economic european, ideea asta generoasă de piață unică europeană, care până la urmă este o utopie, dar e, e generoasă, e o utopie pentru că este ca și cum toată lumea concurează, dar nu pleacă de la aceeași linie de start. Uh-huh. Și atunci, normal că produsele germane vor fi mai ieftine și mai bune, pentru că au altă finanțare, uh-huh. pentru că au alte condiții fiscale, pentru că foarte multe. Și au alt acces la resurse. Sunt foarte multe subiecte pe care ar trebui să le discutăm ca să avem o piață, dar chiar și așa, utopică cum este, dacă tot s-a, s-au deschis granițele și poți să concurezi, nu produci ce produce Germania, pentru că nu poți să... Dar îți găsești niște nișe, îți găsești niște dom- domenii în care tu poți să fii mai performant decât alții. Asta înseamnă analiză, asta înseamnă studiu, asta înseamnă o politică de stat de încurajare a anumitor domenii. Și să crezi forța de muncă pentru domeniile respective, să crezi facilități fiscale, să investiții și așa mai departe. Nu avem așa ceva. Și atunci agenții economici ai noștri intră pe o piață unde sunt într-un dezavantaj evident față de... Discutăm de fondurile europene. Păi noi atragem fonduri europene ca să întoarcem banii în Uniunea Europeană. Că noi cam tot ce cumpărăm, utilaje, softuri, orice cumpărăm, în mare parte sunt de acolo. Când noi trebuia să ne gândim, vom avea un buget de câteva miliarde. Banii ăștia vor intra în economie. Facem acel acord cadru de colaborare cu Uniunea Europeană, stabilim prioritățile în funcție de ce ne interesează pe noi și creăm și facilități de producție ca atunci când vin banii să cumpere de la ei noștri, cum a făcut Polonia. Da, așa este. Am văzut tema asta în cartea lui Mircea Joana. Exact cum spui, tăi, așa spune și el. Nu, e, înseamnă că... Da. Noi înseamnă că am dreptate. Ne-am mulțumit cu aderarea la UE, dar n-am venit cu un plan cum să facem din această aderare o mega oportunitate prin care România... Exact. Atât să contribuie către UE, cât și să primească prin diverse metode în baza contribuției pe care o facem mai departe. Da. Și punea pe listă inclusiv asta de proiecte care trebuie susținute și promovate la Bruxelles pentru... A crește, a crește investițiile. O să te rog să urmărești la un moment dat, când ai timp, atitudinea liderilor noștri când ajung la Bruxelles. că e prim-ministru, fă un exercițiu așa, odată când te plictisești, că e prim-ministru, că sunt ministri, 
par tăcuțe așa, par undeva. Nu, nu prea capul plecat. Vorbesc, capul plecat este da, că, da, sentimentul meu este că sunt acei elevi scoși la tablă care nu și-au făcut lecțiile. Nu și-au da. și învățat lecția și nu și-au făcut temele. Uh-huh. Așa se duc. Să rămână, da, știu că am greșit. Ce trebuie să mai facem? Când atitudinea, deci eu mă enervez de fiecare dată, pentru că atitudinea este, trebuie să fie fix invers. Uh-huh. Cei de la Comisia Europeană sunt niște angajați, sunt niște funcționari care din bugetul Uniunii Europene la care și noi contribuim, trebuie să facă niște lucruri, să implementeze niște politici stabilite de statele membre. E, e cumva și angajatul tău, adică tu te duci la uh-huh. Comisia Europeană că ai niște probleme de rezolvat, iar ei trebuie să-ți dea niște soluții. Asta presupune, sigur, că tu acasă ți-ai făcut temele, că tu știi ceea ce ai de făcut, că tu ești responsabil, că ceea ce te-ai angajat că faci, ai și făcut. Adică relația, sigur, trebuie să fie una echitabilă, una corectă. Da. Dar ei se duc de fiecare dată cu temele nefăcute și cu o jenă, așa, să nu deranjeze. Să... Că dacă ai temele nefăcute, nu mai că ți jenă. Că dacă îți faci bine temele, când te duci acolo în față, găsești resursele să le prezinți cum trebuie. Când ai timp, oricând, când se mai duc, uită-te, uită-te la atitudinea, la limbajul corporal. Eu urmăresc diverse podcasturi pe tema EU, pasiunea de zona asta geopolitică și um, recunosc că toate sunt străine, toate sunt din vest și se vorbește destul de puțin în România și când apar fie președinte României, fie prim-ministru, fie diversi oameni din din diverse poziții, apar undeva în spate, nu apar în față. Și asta am remarcat, acum am dat seama, când tu mi-o spui, îmi dau seama că așa e de fapt. Nu, e, nu este o problemă a Bruselului sau a Uniunii Europene, că noi tot ne uh, spunem noi nouă că ne tratează aia într-un anumit fel și că uh-huh. de fapt uh, nu-i corect cum ne tratează ceilalți. Eu spun din propria experiență, atâta timp cât am lucrat cot la cot cu ei și am muncit cot la cot cu ei. Eram egalul lor. Uh-huh. Niciodată nu m-am simțit în Parlamentul European ca fiind român. Ca și cum român ar fi de categoria Europa. a doua sau a treia. Uh-huh. Eram colegul lor, da. aveam același drept de a vorbi, primeam la fel de multe rapoarte, la fel de mult timp, minute pentru a ține discursuri în plen. Nu era nicio diferență. Eram egal. Nu am simțit o secundă că sunt dintr-o țară mai puțin importantă. E doar de la noi, e o problema noastră pe care noi trebuie să ne-o rezolvăm. Când mergi cu temele făcute, când uh-huh. ești foarte stăpân pe subiectele care se discută, mai mult, când ai un mandat din partea Parlamentului, la noi se duc miniștrii, se duce primul ministru, se duce președintele, nu discută niciodată cu Parlamentul. Parlamentarii află de la televizor ce s-a discutat acolo. Nu-i corect. Sunt rupte între ele instituțiile. Nu-i da. corect, nu-i normal. E, când în România lucrurile astea se rezolvă, se calibrează, deși a trecut cam mult timp, ar fi trebuit calibrate până acum, altfel merg și liderii noștri acolo. Corect. Mult mai verticali, mult mai demni, mult mai stăpâni pe ei, așa că când mergi să omul știu că am greșit, dar mai păsuiți-mă șase luni. Știi cum e asta că leadership nu se cere, ci se câștigă. Noi ne plângem că nu e, dar de fapt nu ne-am dus cu pieptul înainte. Păi nu, e că nu, nu este pentru rezolvat. că nu-l avem. Da. Exact. Adică mă pun în locul celorlalți. De ce te-aș respecta eu mai mult când tu nu te respecti pe tine? Uh-huh. N-am niciun motiv. Asta e o temă națională. Da. O postăm pentru un podcast viitor. Da, da. <laughs> Hai să mergem către zona noastră, acum către România. Uh, investești în două proiecte. Vreau să cu primul care, um, no, cred că e baza viitoare creșterea României. Eu cred mult în tot creșterea României. Dacă fixăm și acest capitol, care este cam, se pare așa, de vreo câteva decenii încoace, ultimul care se fixează, și anume zona de educație. Um, ai, ai lucrat pe segmentul ăsta în da. Parlamentul European, deci deja ai o viziune acolo. Înainte de a vorbi explicit despre proiectul tău de aici din România, din Iași, pe zona educației, care ar fi, după experiența de la Bruxelles și no, tot studiul tău pe subiectul ăsta, top 3 măsuri pe care le vezi potrivite pentru ca sistemul educațional din România să se ducă mai sus. Poate nu o să ajungă la nivelul finlandez încă, dar să meargă mai sus, adică să simțim că oamenii, copiii care ies, mă rog, copii, adolescenții care ies din școli sau adulții care ies din școli, că nu am învățat rapla nu și niciodată, să fie pregătiți pentru acest leadership de care spuneam noi mai devreme. 
ar putea fi un învățământ orientat către copil, nu către curriculum. Noi știm astăzi ce trebuie să-i băgăm în cap copilului, dar nu ne uităm, nu luăm pe fiecare dintr-o clasă ca pe un individ, ca o, o personalitate singulară, pentru că avem capacități diferite de a asimila o informație, avem interese diferite, avem curiozități diferite. Un profesor ar trebui să aibă capacitatea să adapteze acea informație la fiecare elev în parte, să, să-l simtă, să-l înțeleagă, să, să, să-i însufle dorința de a citi mai mult, de a se informa. Nu vei predai lecția, nu, mai întâi faci prezența, dacă mi-aduc bine aminte cum era, făcea prezența, scotea la tablă 2-3 ca să pună niște note și acum preda lecția. Dar acum? O fi așa, nu știu, da. nu mai știu. Mă pricep mai mult la învățământul alternativ, nu, nu mai știu cum mm-hmm. este, dar aud de pe la de pe la prieteni, că au foarte multe teme pentru acasă, iarăși un subiect. Aș scoate temele pentru acasă. Un copil care stă atâtea ore la școală, când ajunge acasă, trebuie să-și aloce timp pentru pasiunile pe care orice copil le are și mai mult decât atât, timpului de calitate pe care îl petrece cu părinții. E vital pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil să stea în familie, să stea cu părinții, să absoarbă de la părinți valori, povești din trecut despre bunici, despre obiceiuri, lucruri care practic îl vor forma pe el ca adult, ca un adult echilibrat mâine. Dacă el stă la școală foarte mult, vine acasă și face temele, ba mai mult stă, stă tatăl sau mama pe capul lui să-și facă temele, el asociază timpul de stat cu părinții cu această presiune, pune mâna și fă temele, ți-ai terminat temele, ce notă ai luat? S-a încheiat ziua. Cred că mai e și o chestiune de leadership din partea părinților, pentru că aici e și un cerc vicios. Așa ar trebui, cum spui tu, dar pe de altă parte părinții nu își asumă acel timp cu adevărat. Am auzit multe cazuri în care le dau tableta și zic că eu încă n-am copii, recunosc și vorbesc ah, acum așa în Asta e o crimă, într-adevăr. Dar să stai cu copilul să-l plimbi sau să ieși cu el și să stai tu pe telefon, n-ai rezolvat nimic, adică da. contactul tot nu se rezolvă. Doar că ți de mână. Ok, deci închei un pic mai bine. Da. Nu. Nu e. Nu. Că, nu. Ok, nu. dacă nu. ți-asumi cele 8 ore de școală și după aia petești timp, timp cu copilul, păi petrece. Dar acum rămâne de intenționat cealaltă. Părinții își permit pentru că au joburi ca să întrețină familia. E un mic cerc vicios, așa, un mic mare cerc vicios. Ele se leagă toate de la rolul femeii și a mamei în societate. Noi împingem mama, femeia să fie de succes, să aibă carieră, să uh-huh. se lupte de la egal la egal cu bărbatul, deși le plătim mai prost decât pe bărbați, încă. Uh, uh, dar în același timp să țină și familia să crească și copii să aibă copii în primul rând că e o decizie uh-huh. foarte grea pentru o femeie dacă are sau nu are copii, câți copii are pentru bărbat nu e chiar așa complicat între noi fie vorba dar pentru o femeie e o decizie pentru că își pune pe pauză cariera da. poate a muncit niște ani de zile încă din facultate și a făcut sacrificii ca să ajungă pe o anumită poziție uh-huh. și a întemeiat o familie și vine subiectul copilului. Îl face, nu îl face, e unul, sunt doi. Pentru că pentru femei sunt un sacrificiu. Dar în același timp societatea pune presiune pe ea să fie de succes. Pentru că noi evaluăm femeia ca pe bărbat. Suntem bărbați și ar trebui să, să discutăm mai mult despre acest subiect. Și atunci societatea ar trebui să gândească mai bine acest lucru. Pentru că dacă vrei familie, dacă vrei copii, dacă vrei educație, educația se face la școală, dar se face poate 70% în familie. Sunt cei 6-7 ani de acasă care ar trebui să fie și în grădiniță, pentru că e foarte important ce se întâmplă în grădiniță pentru dezvoltarea copilului. La noi încă există mentalitatea că aceea nu contează. Că mai bine stă cu bunica, mai bine stă cu bona. E vital ca în această perioadă, între un an și jumătate, șase ani, copilul să intre în comunitate și să învețe lucruri, pentru că atunci asimilează absolut orice. Și este extraordinar de important ce se întâmplă acasă când se întunește, se adună familia, 
când sunt părinții, când sunt copiii, pentru că acolo se întâmplă lucrurile magice, acolo se dezvoltă toate reperele morale, toate valorile pe care copilul o să le aibă după aia toată viața. Sunt lucruri pe care noi le uităm. Ni se pare că dacă aducem 5 lei în plus la salariu, copilul o să fie fericit dacă iau tabletă sau dacă iau nu știu ce jucărie. Exclus. N-ai cum să cumperi. Numai că nu discutăm aceste subiecte. Văd în jurul meu, văd și la școală, dar văd și în jurul meu ce diferență este între copiii care au parte de părinți și copiii care au părinți absenți. Se, e o diferență colosală cât de echilibrat este unul cât de creativ, cât de empatic cât de dornic să învețe cât de bun bun efectiv cu tot ce în jurul lui și cât de dezechilibrat este celălalt frustrat, nervos creează probleme ca să atragă atenția că poate așa vin părinții să discute cu el adică e o diferență foarte mare și dacă s-a discutat mai mult acest subiect, dacă părinții poate, înainte să devină părinți, ar avea acces la informații, să discute cu, să, nu știu, să fie podcasturi pe subiecte de genul ăsta, să cărți sunt, dar nu prea și le cumpără, că nu consideră că e un subiect. Mai degrabă cumpără cărți de leadership și dezvoltare personală și cum să ai succes în business, care sigur că sunt importante, decât cum să fii un părinte. Recunosc că sunt... Eu am descoperit uh, ce înseamnă să fii părinte după ce am devenit părinte. Soția își dorea intenție. foarte mult să aibă copii, eu o susțineam, îmi doream și eu, dar la mine nu era aceeași presiune pe care o are o femeie. Hmm. Și am învățat din mers, dar uh, am primit lecția, varianta cea mai dificilă, când îți vin trei deodată, n-ai cum să... Trei tripleți, asta e... Da. <laughs> asta e optimizare. N-ai cum, n-ai cum să ignori că ești părinte. N-ai cum. Adică... Am citit o chestie tare de până că toată lumea se gândește în business și în tot ce face și în activitate să optimizeze, știi? Dar studiile arată că optimizarea, în final, ajunge să-ți dea mai mult de lucru. Deci tu ai optimizat să ai trei copii, dar de fapt să-ți dea mai mult de lucru în final. S-a schimbat toată viața, total. Deci tot ce știam da. noi, tot ce orice obiceiuri aveam, orice s-a schimbat radical. În bine. Adică chiar așa cum mă gândesc că și vorbeam cu Cătălina, că oricât de greu a fost când erau mici, ne e doar de perioada aia. Ne-am întoarce în timp, uh-huh. nu ca acum nu-i frumos, e superb, e, suntem cei mai norocoși părinți, dar ne-am întoarce în timp ne e doar de ele mici, cu toate problemele care au, când le-au ieșit dinții, când uh-huh. să înveți trei copii, să meargă cu bicicleta, credem, mă nu există sală sau pregătire Aici, pentru... Asta și... <laughs> da, deci e, e o muncă. Într-o când m-a întrebat, deci până acum eu văd două soluții, ai zis, la, la, la întrebarea cum putem să creștem. Da, deci aș... ai zis să fim mai aproape de copii cu sistemul educațional, după aia părinții să fie mai aproape de copii. Deci cumva Absolut. este o, e o măsură din afara sistemului educațional. Deci cumva da, da, părinții și asume. Școala da. poate să îi ajute să conștientizeze rolul lor. Uh-huh. Adică legătura dintre... E o vorbă care spune că e nevoie de un sat întreg să crești un copil. Școala trebuie să cumva să... Mă, nu forțat, că n-ai cum să-i forțezi, dar ușor, ușor să, să-i atragă în parteneri în educarea copilului. Prin tot felul de evenimente în care participă împreună și educatorul, și părintele, și copilul, prin seminarii, prin... noi facem asta la școală. nu e simplu, nu toți părinții sunt deschiși, dar vedem de la an la an că tot mai mulți se implică. Ușor, ușor mm-hmm. înțeleg Că nu lași copilul la școală și te-ai spăla pe mâini. Oh, am timp liber, pot să fac ce vreau eu. Nu, tu trebuie să continui acasă ce a făcut școala în prima parte a zilei. Este un parteneriat, un, un dans în trei copil, mm-hmm. în, de fapt un dans în jurul copilului. Un parteneriat public-privat. Da, categoric. <laughs> Sau privat-privat dacă Sau școala privat, e. Privat, da. Dar ideea este că nu te, nu te extragi din viața copilului doar pentru că l-ai dat la o școală bună. Mm-hmm. Doamne ajută să ai posibilitatea să-l dai la o școală bună, deși și școlile de stat ar trebui să fie bune. Sunt și școlile de stat bune. Da, sunt, sunt, da. Zic, ar trebui toate să fie bune. Dar 
ești prezent tot timpul, ești tot timpul în contact cu ce se întâmplă la școală, nu ca să-l verifici la note, ci ca să ajuți să continui ce s-a întâmplat la școală, să, să-și dea seama copilul că, de fapt, asta e, asta e normalitatea. Dacă există o ruptură între ce învață acasă sau ce vede acasă și ce se spune la școală, el e confuz, nu știe ce să aleagă. Și evident că o să aleagă ce vede acasă, nu o să aleagă niciodată ce vede la școală, că, până la urmă, părinții sunt cei mai importanți, sunt modelele primordiale, de acolo pleacă orice mm. dezvoltare a oricui copil. Aici școala putea să facă mai mult, chiar și școala de stat. Sigur că e un efort foarte mare, că înseamnă multă muncă în afara orelor. Putem ajunge și la salarizarea profesorilor, putem ajunge în multe direcții, dar dacă nu investești în sănătate și dacă nu investești în educație mai ales, vei avea niște generații și un viitor destul de incert. Ce investești astăzi în învățământ își arată rezultatele peste 15-16 ani. Dar dacă nu investești nimic acum sau investești puțin, sau investești prost acum în educație, peste 15 ani nota de plată este uriașă. Nu ne permitem. Da. Orice, orice strategie construiești pentru creșterea unei societăți, România sau orice altă societate, ajunge la aceeași teză. Dacă nu pui educația la fundament, Chiar îi mă duc să o plătești, da. Un om educat și cu o educație corectă ajunge mult mai rar la spital uh-huh. decât unul fără educație. Pentru că știe, începe să, să conștientizeze că ce da. mănânc mă afectează din toate punctele de vedere, și psihic, și spiritual, și ca om de succes. Uh-huh. Apoi, dacă fac mișcare, ce se întâmplă dacă nu fac mișcare, prevenția prevenția este mult mai uh, prezentă la un om educat decât la un om uh-huh. fără educație. Și atunci dacă tu investești în educație, atunci și farmaciile vor fi mai puține. Nu că am o problemă cu cei care au farmacii, dar cu cât sunt mai multe farmacii, cu atât înseamnă că poporul ăsta e mai bolnav. Am trebuit farmacii și cazinouri. Problemă majoră. Asta mă urască cei care au spații comerciale care s-au încheiat la cazinouri. Asta e un subiect bune. care, care merită multe aici. podcasturi. Da. Să nu intrăm în <laughs> Da. Eu aș ne pune așa la, la aceste măsuri. Uh, acum poate că sunt un pic subiectiv că ăsta este meu de a face lucrurile. Uh, eu spun că educația nu este nimeni niciodată. Uh, nu uh, există un silver bullet, cum zic englezii, știu, un, uh, un glonț magic care uh, gata, am făcut uh, că se numește Montessori, că se cheamă, nu știu ce, universitate sau așa mai departe, Harvard, și gata. Am rezolvat, l-am îmbrăcat. Ca părinte m-am spălat știi, pe mâini. I-am gata, dat am școala rezolvat. cea mai bună, da, gata. Exact. E de succes, o să, o să fie da. de succes. Mm. Eu văd succesul în cum, cum reușești să transmiți către copil sau către și un adult. Și un adult poate să fie în acea situație. Această, acest sentiment că, păi, continuu să învăț. Îmi pun niște targeturi anuale, citesc X cărți sau mă duc la atâtea evenimente, la podcasturi, la ce mă uit pe Asta de multe materiale acum. Nu cred că există o temă anume să nu găsești pe internet. Trebuie doar să știi poate engleză, că nu sunt toate pe românești și te it. Adică ai acces la toată lumea asta. La da, vă spusese un studiu prezentat acum, cred că vreo 5-6 ani, nu mai țin minte, prin care se arăta că meseriile prezente în societate la momentul în care un copil intra în grădiniță în proporție de aproape 80%, uh-huh. nu mai știu cât era procentul foarte mare, nu mai existau <laughs> când el termina facultatea. În joc cu asta. Și atunci întrebare pentru ce îl pregătești? Eu mi-aduc aminte când m-a dus mama în clasa întâi, m-a dus la o, profesor, la o învățătoare foarte, foarte bună, dar severă și mi-a spus, Cătălin de la doamna Mântăilă o să ieși student. În, an, în clasa întâi mi-a sunat așa interesant, dar nu știam ce înseamnă și ce, nu, nu era obiectivul meu ăla. Dar e, faci copilul, îți pui tu, îți fixezi tu în minte că o să fie avocat sau că o să fie medic sau că o să fie... De ce? Când școala trebuie să-i creeze copilului capacitatea și acele obiceiuri și acele aptitudini ca el să se descurce orice ar fi 
peste 15-20 de ani. Da. Indiferent cum o să arate societatea asta, dacă el își păstrează creativitatea, capacitatea de a se concentra, de a lucra în echipă, inteligența socială, gândirea critică, gândirea mm-hmm. critică, capacitatea de a căuta și a găsi informația corectă, chiar dacă n-a învățat-o mm-hmm. în școală, știe că se duce și o caută, o găsește mm-hmm. și o folosește, indiferent cum o să arate societatea, el o să se descurce. Dar dacă tu îl pui să învețe pe de rost niște lucruri care astăzi sunt valabile, dar n-ai nicio garanție că o să mai fie peste 10 ani sau peste 15 ani, ce faci cu el? Era un studiu, um, un grup de copii, nu știu, 15 copii, înainte să intre în școală, erau adunați și cineva din afară venea și le prezenta un subiect. Toți copiii aveau întrebări. Toți erau curioși, voiau să știe mai multe și îl întrebau pe respectivul tot felul de lucruri. După doar 4 ani de stat în învățământul tradițional, obișnuiți să stea în bancă, să fie o autoritate care vine și le spune că știe mai bine și au învățat atât de bine să se raporteze la o persoană, la o autoritate care știe subiectul mai bine decât ei, încât după 4 ani de zile nu mai aveau nicio întrebare. I-a adunat din nou, le-a pus alt subiect, uh-huh. toți l-au luat așa cum era. Să fie practic motiv pentru care vedem așa o lipsă de angajament așa între tineri după 14 ani. Învățământul pe care noi îl avem astăzi n-a fost gândit pentru vremurile astea. A fost gândit pentru revoluția industrială când uh-huh. se căutau executanți în fabrici. Asta produce învățământul actual. Executanți pe diferite domenii. Chiar și eu câteodată mă surprind așteptând cineva să-mi zică că știe mai bine decât știu eu. Dar bine, la mine e foarte diluat asta pentru că am fost încă din școală un rebel, dar am conștientizat-o că nu este unul care să știe foarte bine totuși că tu nu mai poți să contribui deloc la subiectul ăla. Dar când tu tocești încă din școală inițiativa, curiozitatea, capacitatea de a se concentra. Păi un copil dacă stă 50 de minute într-o bancă sau 45 de minute, nu poate să stea concentrat 45 de minute, dar el nu poate să facă nimic altceva ca să se concentreze pe alt subiect. El se deconcentrează, își schimbă atenția pe, nu știu, se uită pe pereți sau până când revine un subiect ca să-l intereseze sau până când o strigă profesoara, Gigel, la ce te gândești? La, la lecție, doamna uh-huh. profesor. Cătălin, revenim și la imobiliare, pentru că podcastul nostru este despre imobiliare. Ai ales implicit un proiect Montessori. O să ne povestești puțin, pentru că nu știu dacă sunt foarte mulți oameni care înțeleg conceptul. Este, o, este un format de educație alternativă. Da? Și, practic, ai dezvoltat o școală completă. O să te las pe tine să ne zici ce exact această completă. Uh, și povestindu-ne, o să te rog să ne spui și de ce o vezi ca pe o foarte bună pentru educație din România uh, și după aia aș vrea să întrebi de ce ai ales copoul, că alocați de aici abonesc răspunsul. Te rog. În primul rând, unul dintre părinții, o să încep cu asta pentru că e nouă, e uh-huh. foarte caldă, dacă aveam această discuție acum o săptămână, uh-huh. discutam, nu exista această informație. Unul dintre părinții noștri a participat la Harvard la o dezbatere despre uh-huh. sisteme de educație, despre cu plusuri, cu minusuri, cum sunt toate, nu există soluția uh-huh. perfectă. Și cei de la Harvard, la final, după ce au dezbătut și au analizat, au spus că totuși dacă ar fi să gândim un sistem care să se apropie cât mai mult de modelul pe care l-am vedea ca model ideal, acesta ar fi învățământul Montessori. Și el era foarte bucuros că el are copilul la Montessori, la noi. Și spune, eu am copilul la Montesori, eu am copilul la Montesori. Și a venit la școală și ne-a spus uh-huh. ceea ce e o validare, dar mai mult pentru el, ca părinte, că noi știm ce înseamnă învățământul Montesori, îi știm valoarea și știm cât de bun este și cât de important este, atâta timp cât copiii familiei regale din Marea Britanie, nepoții, sunt la Montesori. Atâta timp cât Barack Obama în America a creat un fond uh, doar pentru învățământul Montessori, cât, uh, atâta timp cât foarte multe state încep să adopte Montessori ca învățământ de stat, sunt suficiente validări 
dacă mai era nevoie, ca să nu mai spunem popularitatea de care s-a bucurat Maria Montessori până în al doilea război mondial, fiind susținută de absolut toate marile personalități ale vremii, chiar și în România cu Titulescu, avea o relație personală, Titulescu susținea învățământul Montessori, erau relații între Maria Montessori și școlile din România directe. România a fost printre primele care s-au deschis către această alternativă educațională, dar a venit perioada comunistă, s-a închis tot uh -huh. și s-au pornit mai greu motoarele. A fost o efervescență mai mult în București, dar acum mai așezat, mai liniștit, începe să se construiască în toată țara. Există și Federația Montessori România, pe care acum o prezidează soția mea și suntem în discuții directe cu Ministerul Educației, unde este o deschidere totală ca să facem legislația și pentru 12-18 ani, că până acum s-a făcut doar până la 12 ani legislație și se, e o deschidere pe care noi trebuie să o valorificăm, pentru că e în interesul nostru. Sunt foarte multe argumente de ce Montessori, dar foarte pe scurt cum am aflat de Montessori, nici eu nu știam și dacă foarte mulți care se uită la televizor, la podcast nu știu de Montessori, nu e nicio problemă. Eu lucram în Comisia de Educație din Parlamentul European și nu știam de Montessori. Uh -huh. Pentru că lucram pe alte teme și jucam tenis cu un prieten în Herăstrău și la un moment dat îmi arată un filmuleț cu fata lui și îmi spune, uite mă, ce face un copil Montessori. Și cânta la pian și spun, ok, cântă la pian, dar de ce zici Montessori? Adică... <laughs> și zice, păi nu cântă că vrea ea, nu că am pus-o eu. Ok, foarte tare, dar de ce zici Montessori? Și se uite așa la mine, tu nu știi ce e Montessori, nu? Și nu, spre rușinea mea nu știu. Și a început, ignorantule, că lucrezi în Parlamentul European cu, pentru educație și tu nu știi ce e Montessori. Și mi-a trimis, m-a bombardat cu link cu studii, cu, uh -huh. cu cât citeam mai mult, cu atât mi se părea mai interesant. Dar era prea bine ca să fie adevărat. Și... Am căutat studii comparative, tradițional, Montessori, prin străinătate. Am citit despre Maria Montessori și am ajuns la concluzia că, da, mi-aș dori ca fetele mele să învețe într-un astfel, într astfel de grădiniță, școală. Și era în, Rom era în Iași o grădiniță care făcea cumva Montessori. M-am luptat cu toate neamurile. Chiar și soția spunea, păi unde Montessori? Lasă că, uite, știu eu, o grădiniță bună, Hansel și Gretel, care face învățământ în limba germană și sunt oameni serioși. Și eu, spun, eu nu contest că sunt serioși, dar eu vreau Montessori. Și de gura mea, până la urmă, am dat fetele la Montessori. Mai că acolo s-au întâmplat niște lucruri, s-a stricat treaba părinții mai vechi, se certase o conducerea. Și, pe scurt, pentru că nimeni nu voia să deschidă grădiniță, ne-am trezit că am deschis-o noi. Și de aici a început o întreagă poveste, foarte frumoasă. În șapte ani de zile am ajuns să deschidem și gimnaziu, să avem o editură care traduce cărți Montessori de afară în România. Acum ați spun chiar în premieră. Există o carte scrisă de Maria Montessori în timpul celui de-a doilea război mondial. Mm -hmm. Ea a stat în India, că acolo a prins o război, nu s-a putut întoarce în Olanda. Manuscrisele au rămas în India uitate. O doamnă care lucrează la centru de training Montessori din India le-a găsit acum câțiva ani. Le-a recuperat, lipseau două capitole. Un an, doi mai târziu, a, a găsit cele două capitole în Statele Unite și a putut să întregească uh, cartea și a scos această ultimă carte sau carte pierdută a Mariei Montessori. Se cheamă Vârsta Miracolelor și a legat-o și a pentru prima dată în, în Europa această carte este tradusă de editura noastră și este tradusă în limba română. În vară, în iunie, doamna care a găsit cartea și care a legat-o și care vine din India la Iași și o să facem o lansare de carte. La Iași, nu? La Iași, poate mm -hmm. facem și la București, nu ne-am gândit. Mm -hmm. La Iași, pentru că ea oricum vine la Iași, vine la noi la centru de training. Să spui când va fi. Cu drag. Stabilim data. În iunie, în prima parte a lunii, uh -huh. dar când stabilim data. Uh -huh. Deci avem editură, avem centru de training. Acum vrem să deschidem un institut în Republica Moldova, unde nu există Montessori, iar de la noi până la Chișinău e distanță de o oră și jumătate cu mașina. 
Cât avem noi din pantelimonul în drumul taberei? <laughs> da, imediat. Adică poate chiar ajunge mai repede. Dau pus da. și foarte multe radare și nu. E, chiar dacă amenziile sunt mici, mai da. bine nu. A devenit un proiect foarte ambițios și cu o energie foarte bună. Plecând de la copiii, fetele noastre, s-a dezvoltat extraordinar de mult. Acum avem peste 170 de copii și uh, s-a creat o comunitate foarte solidă, părinți, uh, cadre didactice, personal administrativ, copii, avem foarte multe proiecte împreună. Uh, o să deschidem acum și un club al părinților prin care să ajungem să ne cunoaștem mai bine, să știm ce face fiecare, cum putem să ne ajutăm unii pe alții, cum putem să colaborăm, să creăm proiecte din spre părinți, spre școală, ca să fie spre binele copiilor. Am în plan acolo, când o să crească și o să ajungă la 16-17 ani, să deschidem și un incubator de afaceri pentru copii, pentru că ei învață foarte mult antreprenoriat în liceu. E un sistem tip fermă, în care ei stau acolo și se administrează ei, își gestionează banii, își produc banii lor. Totul au, își depun CV-uri la început de an pentru diferite responsabilități în comunitatea lor. Sunt aleși de comunitate și anul ăla ei fac. Unul face relații publice, unul face administrare. Unul... E, e fabulos. Copiii aceștia când ajung pe la 17 ani sunt pregătiți total pentru viață. Și energia asta pe care eu o au n-ar trebui risipită. Și având o umbrelă atât de mare, care este acest club al părinților, la 170 de copii acum, înseamnă 340 minim de părinți. Super comunitate. Și atunci, pentru, pentru un oraș ca Iașu, este uh -huh. foarte mult. Această umbrelă să ajute pe ei să fie pe picioarele lor. Prin acest incubator de afaceri, cei care vor să își dezvolte propriile afaceri să poată să fie ajutați să se pună pe picioare și să meargă mai departe la facultate, merg unde vor ei, nu ne mai... Facultate nu de... Universitate nu deschidem. Uh -huh. Dar e foarte important să îi protejăm atât cât să rămână pe picioarele lor, nu să-i cocoloșim. Ideea este nu să îi ținem într-un balon, într-o bulă, da, în care să nu fie atinși de nimic. Din potrivă, Uh -huh. Ei se lovesc de foarte multe și învață, au voie să greșească, își asumă greșelile. Sunt foarte multe exemple și povești cu școli, licee Montessori de pe afară, unde au mâncat o săptămână, nu știu, pâine cu ketchup, uh, nu, paste cu ketchup, pentru că au greșit nu știu ce și nu le-a ieșit, nu știu, au învățat din treaba aia și după aia s-au reglat. Au rămas fără bani o perioadă și începuseră niște proiecte foarte ambițioase și au calculat uh -huh. greșit. Și au trebuit să amâne proiectul 2 ani de zile pentru că se consumaseră resursele. Învață foarte mult și asta pe mine mă bucură pentru că, repet, cum am spus mai devreme, par nu avem astăzi cum o să arate societatea peste 10 ani. Da. Ei trebuie să fie pregătiți să se adapteze acelor vremuri, nu să aibă un bagaj de cunoștințe fix, care s-ar putea să fie de folos, s-ar putea să nu fie de folos. Și mai vine și AI-ul între timp care încă nu știm, nu vedem cu adevărat impactul pe care poate să-l aibă. Da. Um, de ce are scopul? Pot să zic eu de ce cred că are scopul. Pentru că unul copul este foarte fain, arată aristocratic așa, <coughs> și pentru că este uh, cumva istoric, cred că zona din România cu cea mai mare concentrație de universități. Da, este zona cea mai universitară, să zic așa, dacă poți zici lucrul ăsta din România. Sunt, da, așa este, dar... Uh... Și pentru că e bine scop. Este grădina botanică, o zonă cu un parfum aparte, da. cu o energie aparte, cu un aer boem, așa, mm -hmm. e pitoresc, într da. da, e... Mm -hmm. Pe vremea Ceaușescu s-au construit foarte multe cartiere gen dormitoare. Mm. Dacia din Iași, cum Nicolina. Alexandru mm -hmm. Dacia, mm -hmm. Nicolina, Cug, Tătăraș, mm -hmm. că trebuiau muncitorii care lucrau în fabrică și trebuiau să stea undeva. Mm -hmm. Nu știu dacă acolo au fost case sau dacă pur și simplu au construit la zero pe câmp. Habar n-am. S-au și dărâmat multe clădiri frumoase mai din zona centrală, dar zona asta de copou a rămas cu case, cu case boierești, erau cu ferme. De la Grădina Botanică este ferma agronomiei, Universității Agronomice, care arată fabulos. Toată zona este de poveste. 
evident că e cel mai răvnit loc din, din Iași. Dar noi având acest proiect ambițios, uh, el este ambițios și din punct de vedere imobiliar. Asta n-am spus, dar trebuie spus. Abia de doi ani de zile, Asociația Montessori Internațional a reușit să scoată un manual de arhitectură Montessori. Uh -huh. Grupele, clasele Montessori, clădirile Montessori au nevoie de anumite facilități. Această metodă de a, alternativă de a preda presupune clase mult mai mari, cu apă curentă, pentru că au zonă de viață practică uh -huh. încă de la una și jumătate. Ei se duc, și spală. Sunt fabuloși. Ce tare. Sunt, fa sunt fabuloși. Cel, cel puțin cei mici până în trei ani la grupele sunt efectiv fabuloși. Părinții sunt încântați. Ce, ce salt văd la copiii de una și jumătate, doi, îi cucerești pe viață. Deci dacă ajunge un părinte să-și aducă copilul la un an și jumătate, doi, într-o grădință Montessori, nu mai pleacă niciodată. Deci mm -hmm. atunci se întâmplă cele mai multe uh, lucruri. Și au scos acest manual după atât de mulți ani. Pentru că fiecare își construia și trebuia să intuiască cam cum ar trebui să arate, plecând de la nevoile unei grupe. Noi am proiectat, cred că vreo trei, grădi, trei uh, clădiri Montessori până acum și uitându-ne în urmă, niciuna nu era ce trebuia. Bine că nu le-am făcut. Bine că nu ne-am să le construim, că ba intervenea una, ba intervenea alta, a renunțam la proiect. Și, practic, clădirea pe care noi o să o construim acolo o să fie prima din lume care va fi construită după acest manual. Practic un showcase pentru tot ce au pus ei acolo. O dovadă cam că se poate și uh, un exemplu pentru cum ar trebui să arate și... Evident că vor veni din toată lumea să vadă clădirea, să vor veni din conducerea Montessori Internațional, cu care noi avem o relație foarte bună, vor veni la deschidere, la uh -huh. tot ce facem, arhitectul cu care noi lucrăm e în contact cu arhitectul care a scris cartea respectivă, ca să ne asigurăm, a mutat, ca să vedeți, a mutat, era intrarea în clădire prin vest. Ei au pus în manualul respectiv că trebuie să fie prin est, o recomandare, nu neapărat că musa să fie prin est. Dar e mult mai plăcut când vine copilul la grădiniță, fațada clădirii să fie luminată de soare, decât să vină să fie umbră, că e rece. Bun asta. Noi... Uh -huh. Și m-am dus la arhitect și am spus, putem să mutăm fațada spre est? <laughs> să schimb tot proiect. <laughs> și, și zice, păi, dar noi eram cu conceptul deja, voiam să prezentăm concept. Mai lasă-mă puțin. <laughs> Bașca, înspre est, noi ne învecinam cu un alt teren. Uh -huh. Deci trebuia să creăm o bretea de drum pe unde să vină părinții și să se intre prin est. Și am găsit soluție și o să facem să intre prin est, să fie soare, să fie frumos când intră, vine, vine copilul la grădiniță sau la școală, să, să fie o atmosferă caldă, nu rece, umbră. Cred că acum, odată cu deschiderea noi școli, în moment să readuci proiectul Iași, capitala culturală europeană. Eu cred că e un tren pierdut. A fost, acum e Timișoara, bravo lor că au câștigat uh -huh. această competiție, au câștigat-o pe merit. Faptul că noi la Iași ne-am împiedicat unii pe alții și nu s-a mai întâmplat, tot din conzere de politice, uh -huh. din păcate. Nu știu când mai are România drept. Mulți ani, ani, da, mulți ani de acum încolo. Da. Vom vedea până atunci. La cum evoluează ea și cum se dezvoltă și faptul că se construiește acum o nouă clădire pentru operă, o nouă sală polivalentă, efervescența care este în Iași, cu noul aeroport, noul terminal care este fabulos, e al doilea camărime după București, cu autostrada care o să vină și o să lege Iașul de vest, dar o să lege și de Chișinău lucrurile vor evolua într-o direcție foarte bună, cred că va avea și mai multe argumente data viitoare. Când o să fie, eu nu o să zic nu, deci o să mă implic 100% ca și data trecută. Și sperăm că o să avem cu toții mai multă înțelepciune. Și pentru că vorbim despre infrastructură, uite așa ajungem și la imobiliare, pentru că infrastructura pe ce de economia e economia pe ce de imobiliarele. Tu investești și în real estate chiar în dezvoltare imobiliar, deci nu numai uh, în dezvoltare cu scop de servicii, cum este educația Montessori. Um, ești implicat și într-un proiect, tot în Copou, 
Da, și fel, și da. Cu... Am făcut o, o paralelă faină. Știi, România pitorească, cartea lui Alexandru Vlahuță. Da. Știi? Și mă gândeam de ce mi-a venit mie cuvântul de pitoresc, m-am gândit la Copou. Uh, noi, uh, fiind activ deja în Iași, într-o formă uh, de incipientă cu un dezvoltor local mare, uh, pentru că România pitorescă a Vlahuță. Vlahuță este născut nu departe de Iași, la Vaslui, iar Copou este recunoscut prin uh, tăiul Eminescu, care, într-adevăr, și până în ziua de azi are o formă foarte pitorească. Uh, uitând așa pe harta rezidențială a, a Iașului, cea mare aglomerare de dezvoltări noi este, este în Copou. Este clar, se vede clar că este în Copou. Uh, tu ai ales să mergi tot acolo, dar ai văzut ceva diferit față ce a fost acel alte proiect. Și nu ai văzut potențialul de a te poziționa cu proiectul, sau vă poziționa cu proiectul în care ai investit într-o zonă de eleganță, de premiumness, da? de, uh, să zicem, un nivel mai sus ca arhitectură, ca servicii, ca calitatea lucrării. A fost un pariu, cumva? Da. A fost un pariu? Calculat. Calculat, nu, da. Nu. Educated guess. Este, da. este și <laughs> din instinct. Adică eu așa funcționez. Simt și simt oportunitatea și în stomac. Mm-hmm. Simt o... Dar după aia îmi fac și niște calcule. Nu mă încred 100% din mm-hmm. instinct, deși poate ar trebui... Unii spun că ar trebui, dar când e vorba de bani, când e vorba de sume foarte mari, când e vorba de afaceri, e foarte importantă analiza da. pragmatică și atunci le pui împreună și vezi ce ți iese. Din întâmplare am ajuns acolo. Eu căutam teren pentru școală. Pentru Montessori. Da. Și cei care dezvoltă în zonă, evident că mi-au propus să vină în zonă pentru că o astfel de școală în zonă crește valoarea întregii da. zone pentru că oricine care caută să-și cumpere un apartament se interesează uh-huh. și ce școli sunt în zonă. Și o, o școală bună, cu o reputație foarte bună în Iași, ar ajuta pe toată lumea. Absolut. Sunt și, niște calcule. Da. sunt și niște calcule cât se câștigă pe metru pătrat pentru că ai școala aproape. Cât? Mi-a zis un, un dezvoltator minim 300 de euro pe metru pătrat. 300 de euro, da, pentru că e o școală bună aproape de tine. Da. Ce bun e asta. Dar n-am studiile astea, dar este evident, e de bun simț că așa este. Când, da. Mai ales familii tinere care se mută și vor o casă mai, un apartament sau o casă mai mare ca să aibă și pentru copii, unde îl duc la școală? Dacă pot să-l trimit pe jos, cu atât mai bine. Dacă este o zonă sigură, dacă școala este foarte bună, nici nu mă mai gândesc. Uh-huh. Și uh, am găsit acest teren pentru școală și un prieten îmi spune hai să-ți arăt ce construiesc eu, unde construiesc eu. Și mă duce, nu cred că sunt 500 de metri, de la terenul ăsta, la terenul unde voia să facă Proiectul un complex așa. de uh-huh. două blocuri. Uh-huh. A rămas mut. Eu știu Iașu pe de rost. Îl desenez, adică atât am mers prin orașul ăsta încât, și atât de mult îmi place Iașul încât îl știu aproape pe de rost. Nu știam acest loc. Nu știam că există. Nu l-am văzut niciodată. Dar când am ajuns pe teren, efectiv am rămas mut. M-am îndrăgostit pe loc. La nicio săptămână îmi zice el vreau să fac un mic exit că mă mai duc pe alte proiecte și m-am împărțit în foarte multe și uite, vreau să vând parcela asta. Te-am văzut că ți-a plăcut, ți-o vând ție. Nici nu m-a interesat, n-am făcut calcul cât costă metru pătrat, cât... Mi-a zis un preț, am calculat eu că oricum, având în vedere zona, r- rămân cu profit, uh-huh. adică uh-huh. am spus gata, n-am negociat nimic. Ceea ce pentru un om de afaceri nu e chiar sănătos. Uh-huh. Dar atât de mult am crezut în proiectul ăla și în zonă și uh, se lega și cu faptul că e școala, dar e fabulos terenul. O să mergem o dată când mai ajungi în, în Iași să, să, să stai efectiv acolo, pe teren. Și am luat o suprafață de 800 de metri pătrați, practic aveam 12% din proiect. Cu mai mulți asociați eram, fiecare avea altă viziune să construiască ceva mai ieftin, să vândă mai repede, să... În fine, și eu le-am spus, oameni buni, la cum arată terenul și zona și n-ai cum să construiești ieftin. E atât de frumos aici, e cel mai frumos teren din tot Iașu, trebuie obligatoriu să fie proiect premium. Bă, e premium, scump, construiești scump, riști, că cine-ți cumpără 
drept e că în Iași nu există acoperită de niciun proiect zona asta da. de lux. De... Uh-huh. Dacă faci un proiect mic de câteva apartamente, repet, eu nu aveam experiență în imobiliare, dar îmi făceam niște calcule de bun simț. Dacă nu construiești foarte multe apartamente și mergi pe zona de lux, găsești clienți, pentru că nefiind acoperită nici asta, nu ți asumi un risc foarte mare pentru că sunt puține apartamente și atunci am spus, merită riscul. Că da, că nu, că să mai așteptăm, că steam tot lungit. Și am prins momentul când trei dintre asociați voiau să vândă părțile lor către cineva. Și acel cineva care voia să cumpere avea viziune tot de asta, repede și, și ieftin. Ajutat, deja așa mers acolo. Și am zis nu. Am spus, A, era pe ieftin, nu scumpă. Da, scumpă. Da, și am spus uh-huh. nu, cumpăr eu. Uh-huh. Îmi spuneți care sunt condițiile pe care le-ați, le-ați negociat cu celălalt, nu mai negociez nimic. Adică exact contractul ăla, uh-huh. eu sunt prietenul vostru, îl faceți cu mine. Au spus da. Normal că mai bine îți dau ție decât să dau oricui altcuiva, că tu ești prietenul nostru. Adică... Și am semnat actele și am preluat. Acum sunt majoritar în proiect și am avut libertatea cu ceilalți cu care am rămas în proiect să, să-l ducem în zona asta de lux, de premium, de... și este un proiect fabulos. Într-adevăr, e un pariu, e un risc, dar în orice business există și această doză de risc, dar având în vedere că mergi pe o zonă neacoperită, Există care își doresc, plus că zona te obligă, efectiv, n-ai cum să nu când ajungi acolo, n-ai cum să nu-ți dorești să stai acolo. Și să spunem prin absurd că Iașul nu are atâta cerere pentru, nu sunt atât de mulți care să-și dorească să dea o sumă mai mare de bani pentru un astfel de apartament. Mm-hmm. Chișinăul este la o oră și jumătate. La o oră și jumătate de mers cu mașina sunt absolut toate orașele mari din Moldova. Că vorbim de Botoșani, de Suceava, de Bacău, de Târgu Neamț, de Piatra Neamț, Chiar de Galațiu. Vaslui. Uh-huh. Galațiu, două ore și puțin. Uh-huh. Adică este imposibil, având în vedere cât de mult atrage Iașul în această perioadă prin dezvoltarea economică pe care o are, cu universitățile pe care le are, la cât de mulți oameni vin către ea și cât de mult crește populația Iașului și cât de mult se extinde în jur, e imposibil să nu vinzi 40 de apartamente. Adică și le-am făcut calculul ăsta și ușor, ușor am, am convins. Și da, va fi un proiect foarte frumos. Era important să fie un proiect frumos, pentru că eu nu pot să mă implic în ceva în care... Eu dacă nu mă îndrăgostesc efectiv de proiectul pe care îl fac, eu pot să vorbesc despre școala Montessori, nu știu, o săptămână și vorbesc cu pasiune. Îl simt proiectul ăla. E parte din mine. La fel și acest proiect. Dacă dacă nu-mi place mie, dacă nu mă văd eu stând acolo, dacă nu mă văd vorbind cu el, de el, despre el cu bucurie, nu văd de ce m-aș băga, doar pentru niște bani în plus. Nu sunt genul de politician sau de om de business, de om politic sau de om de business pragmatic. Eu întotdeauna am fost o combinație între calcul și idealism. Da, fac, îmi fac analizele la rece, nu, sunt, nu mă arunc cu capul în zid, dar dacă nu simt, dacă nu mă motivează, dacă nu mă bucură ce fac, fie că e vorba de politică, fie că e vorba de afaceri, nu fac. Doar pentru că dă bine pe hârtie, că uite, aș mai câștiga 20%. Nu, mulțumesc. Și mai am un proiect pe care îl pregătesc, vine cumva în completarea celor două, și iarăși îl, îl văd, îl, îl simt. Practic o să, închidă, o să închidă această zonă cu așa cum trebuie. Cu... Poate nu o să fie la nivelul de lux. Nu îmi dau seama acum, o să mai vedem. Discutăm. Da. <laughs> Pentru că acolo ne-am dus foarte sus. Aici este vorba de o suprafață mai mare, vor fi mai multe apartamente, trebuie alte fel de calcule făcute altfel poziționat m- produsul, au venit deja dezvoltatori importanți în zonă și atunci trebuie să te raportezi și la ce se va întâmpla în zonă, dar e iarăși foarte frumos, o să fie, o să fie fabulos și, și proiectul ăsta. Și cum spuneam, îmi plac poveștile, fiecare trebuie să, uh-huh. să transmită ceva, trebuie să 
cine aude, de exemplu, eu nu vând apartamente, eu le-am spus și celor care au venit la prima prezentare a proiectului Loja, eu, eu caut vecini. Le-am spus, eu voi sta acolo, pe mine mă interesează cine va sta cu mine acolo. Poți să ai toți banii din lume, dacă ești interlop, dacă îți place să dai manele la maxim, să-ți faci grătar în, în balcon, nu e pentru tine. Cum iarăși, fiind un proiect exclusivist, poate nu toată lumea apreciază serviciile pe care le oferă un astfel de complex. Nu e pentru toată lumea, e pentru cine trebuie să fie acolo. Și când le spun despre proiect, îi văd imediat că li se aprind ochii și spun, da, punem o pe listă acum, sau, a, m- da, cât e metru pătrat? Când mă întreabă cât e metru pătrat, am spus, nu, nu e de tine. Acolo s-a descalificat. Da, am spus, <laughs> da, cu cât construiești? <laughs> Na, bine. Ok, mai discutăm. Uh, da, îmi place foarte mult abordarea ta, că te este muzică, music to my ears, uh, să aud că pui pasiune în ceea ce Nu dezvolt. funcționează altfel. Da. Proiectul pentru cei care vreți să vedeți mai multe informații se numește Loja, cu 2J. Da. Uh, al doilea proiect, nu știm încă cum se va numi, nu? nu Vom știm, vedea. Da? Okay. Vom. Uh, dar actual, proiectul actual este încă, încă disponibil, mai sunt ceva unități. Da, nu? da, 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 da. da. Nu, okay. nu ne-am grăbit să vindem pentru mm-hmm. că trebuia să mutăm rețeaua de curent. Eu, rețea care trece pe acolo mm-hmm. și trebuia să mutăm stâlpi și acum se mută. Aș vrea să ieșim din pământ puțin, uh-huh. ca oamenii să capete încredere că, uite, se întâmplă. Uh-huh. E primul meu proiect. M-au și întrebat, ce treabă ai tu cu construcțiile? De când construiești tu? Și am spus, de când m-a trimis nevasta să caut un teren pentru școală? Mi-a spus, trebuie să construim școală. Ce era să zic? Că nu construiesc? Tot, tot timpul e soția în spate. <laughs> Întotdeauna. Întotdeauna. Foarte fain. Um... Da, cred că v-a plăcut de Cătălină, așa că vă invit să dați un like la materialul nostru și să îl măriți pe Cătălină în online. Există site-ul Loja? Există, nu? Există, da. da. Așa. așa că dacă uitați Loja o să găsiți. Dar uh... va suferi un update, adică vom veni cu lucruri și mai frumoase. Uh-huh. El este frumos, sunt foarte încântat de cum a fost gândit și cum e prezentat, dar va fi mai mult de atât. Super. Uh... Sunt convins că aveți și comentarii de făcut. Poate o parte dintre voi ați atingi de anumite perspectiva lui Cătălin. Sunt curios de părerea voastră și că lăsați comentarii în, în jos, sub sorul acestui video. A trecut deja o oră jumate, Cătălin, să știi că wow. ne-am depășit timpul foarte mult. Nu știu când a trecut, dar mi-a fost așa de fain discuție încât am lăsat-o să curgă. E Sper de bine. Am... Da, e de bine. Deci fain, când da. curge fost, da. așa și nu ne dăm seama, <laughs> e de bine. A fost foarte fain. Um, mai punctez unul, două lucruri după care ne, o să ne apropiem așa ușor de da, final. Sigur. Și cum spunem un prieten, să ne facem curasă și terminăm, știi? Um, iubește Iași se vede pe tine. Crezi foarte Frate mult în el. Bine. Și eu cred în Iași. Eu cred în Moldova. Sunt printre primii oameni din București, din imobiliare, care cred în Moldova. Uh, și de asta am și făcut pași acolo. Știi că lucrăm pe mai multe orașe din Moldova deja cu The Concept. Uh, noi așa ne-am și cunoscut, de fapt într-o discuție săptămâna asta unde am venit pentru o potențial investiție Hubix într-un proiect din Iași și așa ne-am cunoscut și a fost așa, băi, nu, noi trebuie să facem mai multe lucruri. Și așa am ajuns la trei zile mai târziu, trei zile distanță, am vrut să, să și filmăm. Um, eu, eu mă uit tot timpul la imobiliare și de aproape, fiind implicați la firul ierbii lucrând cu atât proiect imobiliar de amvergură, dar mă uit și din exterior și caut tot timpul să să merg așa sus, jos, sus, jos, ca să văd perspectivele. Și cred că cu nota asta am putea să, să închem în discuția noastră legată de, de real estate. Cum vezi Moldova din punct de vedere economic în următorii ani? Pentru că la capitolul infrastructură este clar, dacă tu uiți pe harta infrastructurii din România, cele mai multe proiecte se duc către Moldova, atât dinspre sud, către nord, cât și dinspre vest, către est. Și asta aduce enorm de multe oportunități. Cum, pentru că cumva economia pe ce de imobiliare, cum spuneam și mai devreme, cum vezi economic Moldova în următorii, să zicem, 5-7 ani, deci cam deceniu ăsta, cam până pe la finalul acestui deceniu, care um, va da și contextul dezvoltării viitoare imobiliare în întregul, în întregul oraș. Este un mare dezvoltator din București care a venit în Iași. Prime Capital. 
Și impact. Și uh, uh-huh. întâmplarea face să fiu pri- cunoscut, nu pot spun uh-huh. prieten, dar amici, să fim amici, să fiu amic cu CEO-ul lor care a venit uh-huh. la lansarea proiectului, am stat toată seara de vorbă și îmi zice, Cătălin, tu crezi că eu am venit de nebun aici? Am dat la una dintre cele mai mari firme de consultanță din Big Four, nu mai știu uh-huh. care din ele, să ne facă un studiu unde să investim pe următorii ani de zile. Și toți în companie puneam pariuri, că e Brașov, că e Timișoara, bă, eu cred că Aradu, Clujul, Bucureștiul. Uh-huh. Șoc total. Era Iașu când au venit rezultatele. Multe locuri erau sub Iași, la distanță mare, alte orașe, nu știu care. Și am venit la ea și să vedem dacă e așa, adică să ne convingem și noi. Și mi-a spus, eu pe următorii 10 ani mă mut la ea și n-am ce să fac. Aici se fac banii. Ăsta este potențialul orașului. Eu atunci începusem să tatonez cu loja și eram... Eu în loja am intrat și în imobiliare în ideea că de acolo, din profitul de acolo, construiești școala. Uh-huh. Dar a început să-mi placă atât de mult ideea de a de a vinde mai mult decât niște pereți. Un anumit statut, un anumit uh, nivel de trai, o anumită uh, căldura a căminului. Practic, când construiești o casă sau când construiești un bloc, tu nu vinzi un apartament. Omul la va sta acolo. Tu îi vinzi lui un anumit nivel de trai, o, o anumită viață. Uh-huh. El acolo o să-și întemeze familia, el acolo o să stea. Sunt foarte multe aspecte care trebuie luate în calcul. Deci asta este răspunsul pe care l-au dat cei de la Big Four. Pe următorii 10 ani e Iașu și mai încolo restul. V-am dat un pont. Dar nu cred că era un secret, că e informații care probabil că a circulat după aia, că asta e o discuție de acum 2 ani. Dar nu e întâmplător că noi suntem aici acum. Da. Da. Și noi, prima noastră ieșire majoră din București a fost la Iași. Da. Da, adică e da, Recunosc că nu plănuia. A apărut cumva oportunitatea și am, atunci am început, de fapt, să ne uităm. Dacă te uiți pe harta economică a României, clar Moldova e defavorizată de faptul că nu am putut acces la infrastructură, dar e cu impact profund pe o grămadă de subsisteme și de subsectoare. De exemplu, pe real estate, dacă te uiți la cei mai mari uh, jucători pe zona industrială, industrial and logistics, nu sunt în niciun oraș din Bacău încă. Uh, Bacău, sunt în niciun oraș din Moldova încă. Uh, dar se uită toți. Și când vine industria și logistica, vine comerț, vine uh, office, vine rezidențial. Ia și o surpriză pentru toată lumea da. care ajunge și eu nu înțeleg de ce au venit uh, oameni de afaceri care nu mai, usez, nu, nu mai, ajuns, nu mai fusese niciodată în Iași. Și am plimbat puțin prin oraș și făceau wow, da. wow, wow. Păi Centrul din Iași este cel mai wow, frumos din România. Că sunt informații da. pe net, tu chiar n-ai avut curiositatea niciodată să intri, să, că sunt Dacă poze, că fost. pe internet deci... sunt poze fabuloase cu Iașul. Dacă dai da. Iași, Prima mea ieșire, era, aveam 19 ani, în 2005 era primul meu job uh, și lucram pe o companie care făcea evenimente, printre altele. Erau un trus de pres. Uh, și prima mea ieșire din București a fost la Iași. Iașul în 2005 era ușor anost așa prin centru. Ușor, da. Așa cum vedeam eu cu ochii da. unui tânăr de 19 ani care voia așa să este, da. da. Era ușor anost. De abia cred că se făcuse primul mall. Făcuse da, i-a 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 primul mall. Sur, da, da, da. Uh, dar tot nu avea aspectul uh, unui oraș care să te facă să, așa. Fast forward, 10-15 ani mai târziu, arată fabulos. Deci centru este, uh, efectiv mă plimbam și zile trecute prin el și spuneam, bă, dar ușor ai putea să confunzi că ești în Mewhen sau într-un alt oraș. De jos pălăria, pentru ce s-a făcut acolo în, în oraș, a crescut valoarea orașului și perspectiva oamenilor despre el și mândria locală enorm. Uh, noi am organizat și iarăși leg că sunt legate toate de Montessori. Uh-huh. La nivel internațional sunt câteva centre pentru TOT, Trainer of Trainers, unde ei își pregătesc trainerii care uh-huh. pregătesc educatorii. Uh-huh. Unul în Europa, unul în Asia, unul în America de Sud sau de Nord, depinde. În Europa aveau un singur loc unde să facă și au ales Iași. Bine, pe relația noastră, pe faptul uh-huh. că am vorbit, le-am oferit multe facilități, un pachet întreg, i-am uh-huh. convins. Și au venit din toată lumea, de peste tot, la training, la Iașu, toți nervoși, că de ce Iașu? Adică de ce nu o capitală mare, europeană? De ce nu, de ce nu, mă, nu capitala României, dacă tot vin România, adică Bucureștiul? Și... 
A doua zi i-am scos la plimbare prin oraș. Uh-huh. Astăzi, când noi trebuie să facem o listă pentru Amsterdam în care să spunem la centrul nostru de training ce trainer ar veni să țină cursul pentru că ești obligat, altfel uh-huh. nu-ți dau acreditare, toți cei care au fost la Iași s-au pus pe listă, doar ca să ajungă la Iași. Când le dăm lista celor de la Amsterdam, o să spună, păi, dar ni luați pe toți. Adică, <laughs> cum, cum ați reușit? Pentru că e un program atât de încărcat, e foarte greu uh-huh. să uh, rezervi în agenda unui trainer de genul ăsta timp pentru cursurile de la tine din centru de training. Pentru că uh-huh. ei sunt extrem de ocupați și țin cursurile astea în toată lumea. Toți au spus, da, venim, oricând venim la Iași. Nu mai să ne spuneți din timp, ne punem în agenda, venim. Atât de, atât de mare este impactul pentru cei care vin în Iași. N-ai cum să nu-mi placă. Nu m-am născut în Iași. Da, în Galați, Eu m-am născut în Galați, am trăit în Brăila până la 18 ani, m-am îndrăgostit de orașul ăsta din cărți. Uh-huh. Pur și simplu, mi se pare că are un farmec aparte. Toat, toți colegii mei se duceau la București, eu îmi țin neapărat să ajung la Iași și n-am greșit. Bine, frumos și București, nu, să nu se supără nimeni pe mine. Dar capitală și cu tot ce bă, înseamnă asta. Dar Iașu are un parfum aparte. Cum și alte orașe ale țării au parfumul lor da, și... Așa e. Dar e păcat să fii român să n-ajungi măcar o dată la Iași. Deci pariul tău este pentru 100% Iași și Moldova Eu pentru Eu următorul el Eldorado, ca să zic așa, al României. Uh-huh. Pentru că celelalte vestul s-a dezvoltat, uh-huh. se mai poate dezvolta, dar acolo lucrurile au ajuns la un echilibru. Nu neapărat saturație, dar lucrurile s-au așezat. Da. Poate și Oltenia la un moment dat o să aibă un boom de genul ăsta, dar, în acest, dar în acest moment Moldova este cea care crește cel mai mult și sunt cele mai multe oportunități. Și da, dacă aș fi om de afaceri, aș da o fugă la Iași, la Bacău, la Neamț, la oriunde să suceava, de ce nu, să văd ce se întâmplă pe acolo. Scrieți-ne, pentru că ori e ori Cătălin, ne vom vedea fervent în Iași, așa că putem să dezbatem pe subiect. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost cu noi astăzi. Eu mulțumesc. Nu știu când a trecut timpul, da. dar a fost foarte, foarte plăcut. Chiar, chiar foarte fain. Uh, mai avem așa de trecut furcile ca udinea unui uh, capitol care se cheamă Chestionarul de Concept, de Concept 7, în care sunt șapte întrebări, șapte întrebări, din poate nu neapărat aceeași notă, un pic diferite, o să te surprindă puțin, sper plăcut, da, poate unul o să te surprinde neplăcut, asta e, îmi asum. Uh, să vedem cum le vezi, da, e un, mai degrabă un fast Deci răspunsul fast scurte. Question, da. okay. Scurte sau, mă rog, mai scurte decât celelalte, să zic, știu. Prima întrebare. Ce răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Constructor, nu știu. Uh, și în viața privată, și în politică, și în afaceri. Am construit, am construit echipe, uh-huh. am construit proiecte, am un uh, idealist, un visător care ia de la zero sau unde nu este nimic, începe să Vede, uh-huh. vede un proiect. Uh-huh. E mult spus vizionar, dar simt că, uite, acolo s-ar potrivi asta sau ar trebui să facem asta. Accept foarte ușor provocări. Când cineva îmi spune că nu se poate, pe mine atunci am câștigat. Uh-huh. Și spun, cum nu se poate? Sigur se poate. Și am luat foarte multe proiecte, foarte multe echipe de la zero și le-am construit și au funcționat. Uh-huh. Am satisfacția când văd că în urma mea rămâne ceva funcțional, ceva bun, ceva care impactează viața celorlalți din jur în, în bine. Cred că bunica e satisfăcută de răspuns. <laughs> Întrebăm pe ea. Ce sfaturi e dat copilului tău care vrea să facă o investiție? Nu neapărat imobiliară. Investiție, punct. Orice investiție. Să ia mai puțin în calcul prezentul și să se uite în viitor și să vadă dacă prin contribuția pe care o face se va crea ceva mare în viitor care, dincolo de profitul, dincolo de banii care ar veni, ar schimba în bine ceva. Pentru că această energie care este creată de un lucru bun, un lucru pozitiv, se, îți vine înapoi și în bani. Dar banii sunt doar o consecință. Faptul că faci afaceri gândindu-te să câștige toți din jurul tău, sau toți care intră în contact cu produsele pe care tu le creezi, sunt mai bine, 
sunt mai fericiți, sunt mai sănătoși, sunt mai bine educați, au un viitor mai bun, orice, ăla este de fapt, aia e de fapt contribuția ta la societate. Dacă această contribuție este sănătoasă și solidă, automat vin și banii, pentru că n-ai cum să, să dai valoare și să nu primești valoare înapoi. Dar banii sunt doar, ar trebui să fie o consecință, consecință. Nu, uh -huh. nu scopul în sine. Uh -huh. De-aia nu joc la bursă. Dacă o spui ca joc la bursă, da. Dacă o spui că investesc la bursă. Păi nu, joc la bursă. Da. De asta nu, nu investesc în criptomonede. Acolo chiar e joc. Da, <laughs> pentru, pentru că să ajungi să investești la bursă înseamnă o pregătire atât de solidă pe ceea ce înseamnă analiză financiară, ceea ce înseamnă înțelegerea piețelor, a trendurilor, a ceea ce se întâmplă în lumea asta, încât sunt, eu cred că sunt puțini cei care investesc uh -huh. în bursă. Mulți joacă, adică cumpără niște acțiuni, au auzit, uh -huh. iau un pont, au citit undeva, își plasează și niște bani. Important și profilul tău, că profilul tău este de builder, de constructor, tu ai spus mai devreme, da. și constructorii vor să-și pună focus în, simt că și la fel, da, să zic, da. focus către a face lucruri să se întâmple, mai degrabă decât a cumpăra și să lase pe să facă lucruri să se întâmple. E, e un mușchi și ăsta cu a, a investi la bursă. Eu mi l-am dezvoltat în timp, dar recunosc că nu reușesc să Mi-ar plăcea, să, care, mi -a plăcea da. să investesc în bursă, dar îmi dau seama că îmi lipsesc foarte multe uh -huh. lucruri încât... Că trebuie să le înveți și durează. Și durează, timp, da, da, durează. Da, da, N-am timpul ăsta și mă motivează foarte multe altele și sunt exact. foarte entuziasmat de altele încât uh -huh. nu... n-aș avea când. Uh, Întotdeauna la bunica. Ce sfaturi ai da bunicii tale? Da. da. Care, să, care vrea să facă o investiție? Să-mi dea mie banii și... <laughs> îi, îi, îi promit că îi ofer mai multe variante, îi le explic, dar mă ocup eu de investiția ei. Ok, good. <laughs> Sunt curioși să spun bunicile. Vă rog, scrieți. Um, <laughs> ce carte ai da să citească fiecare român? Asta întreba la preferat. Multe, dar... Uh... Ce-mi vine acum în minte e jurnalul fericirii lui Steinhardt. Steinhardt, da. L-am și eu în că niciodată n-am știut până acum, dar tot revine către mine. Nici eu nu l-am terminat, recunosc. Da. Uh, mă sper că e foarte mare. Și am, da. uh, am multe cărți începute, uh -huh. pentru că mi se mută atenția uh -huh. și interesul de pe un subiect pe altul și mai încep o carte, dar le am acolo pe, pe uh -huh. noptieră. Da, da. Și le... Da, cunosc pentru și la mine se umple le... și la mine asoția mai la fel sunt, sunt teancuri. Uh, ce podcast ai dat fiecare român să asculte? Acest podcast. Ca categoric. <laughs> mi, se pare, mi se pare că atât de natural a decurs discuția mm -hmm. și au fost atinse atât de multe teme, încât evident că l-aș recomanda. Apreciez. Cu drag. Apreciez. Care este românul tău preferat? Poate fi actual, trecut sau viitor? Sună așa blon, dar... Uh, este Eminescu din multe motive. Bine, sunt și din ea. Era și... puțin probabil să nu fie copou. Da, dar mă fascinează tot ce înseamnă Mihai Eminescu. De la jurnalistul Eminescu, la uh, omul care a uh, trăit cu pasiune povestea uh -huh. de dragoste cu Veronica Micle. Uh -huh. de, poate puțin mai romantic de felul meu... Îmi place, am citit toate scrisorile dintre Veronica, acea cărtici, că... Uh -huh. Dar mi se pare Eminescu îmbină foarte mult criticul cu romanticul, cu patriotul care s-a implicat în proiecte naționale și uh, a adunat energie în jurul lui. E un personaj fascinant, pe, despre care noi vorbim foarte puțin. Da. Mi se pare că deliberat i s-a pus eticheta de poet. E fabulos ca poet dar e, nu știu, 10% din ceea ce este personalitatea lui Mihai Eminescu. Și atunci, da, sunt mulți români fabuloși, dar dacă ar fi să aleg unul, l-aș alege pe Mihai Eminescu. Și incredibil la Eminescu și îți dai seama când ajungi la, am 37 de ani, era 39 și cât a reușit în 39 de ani. Asta este absolut fabulos într-un context de lume, în mijlocul secolului XIX, când nu circulau lucrurile cum circulă astăzi. Da. Ce ar fi însemnat dacă ar fi da. avut o viață normală? Sau Ciprian Porumbescu? Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi murit atât de tânăr? 
Da, sunt multe. Adică avem, avem despre, ce, despre om, ce români să vorbim. Și... Da. Și ultima întrebare. Europa, America de Nord sau Asia? Sau altceva? Poate fi și Africa? La Australia? Depinde pentru ce. Ca boom economic, ca efervescență, la momentul ăsta probabil că e Asia. Uh-huh. Acolo se întâmplă foarte multe, au mai multă libertate, au și o etică a muncii, poate chiar peste americani, dar oricum și americanii și asiaticii mult peste europeni. Uh-huh. Uh, n-au uh, weekend-uri prelungite, n-au, uh, acolo se muncește și sâmbăta și ca nivel de trai, uh, bucuria vieții, uh, istorie, tradiții, cultură, Europa este de departe. Și având în vedere că n-ai decât o singură viață până la urmă, dacă ar fi musai să aleg, tot Europa aș alege. Adică, ok, faci mai mulți bani. Pentru ce? Cât ții cu tine? În... Corect. Adică, e nevo- nu sunt un ipocrit. Da, înțeleg că resursa financiară, o stabilitate financiară, Faptul că ai bani îți dă libertatea să te implici în proiecte, să faci lucruri, liniștea, relaxarea, să gândești lucruri foarte mari. Dar până la urmă trebuie să faci echilibrul ăsta între viața pe care o trăiești, calitatea vieții pe care o ai, familia și așa mai departe, spectacole de calitate, un film bun, un teatru, o operă, și munca aia de dimineață până noaptea, dimineață până noaptea, dimineață până noaptea, de luni până sâmbătă, duminică doar câteva ore libere. Nu mi se pare viață. Eu nu sunt construit Sport. pentru stilul ăla. Da. Acesta a fost Cătălin Ivan. Eu rămân și mi-am notat aici cu vorba e nevoie de un sat întreg să crești un copil. Cred că am mai auzit-o, dar acum a percutat către mine foarte mult, asta am și notat-o. Cred că așa o oră jumătate, o oră 45 da, wow. uh, aproape două ore uh, de podcast pot fi rezumate la această frază e nevoie de un sat întreg să crești un copil și pe mine mă urmărește da. uh, asta. și îmi dau seama că inclusiv noi aici asta facem noi creștem un sat întreg da, uh, pentru a crește copilul dacă vezi din fiecare dintre noi uh, prin copil eu înțeleg curiositate pe mine asta m-a definit toată viața și cumva mă bucur că Probabil că sunt și până ziua de azi tot copil, a, pentru că îmi place și absorb fiecare lucru care vine către mine. Cărți, oameni fain, podcasturi și așa mai departe. Așa că probabil că asta puteți fi inclusiv un moto al a ceea ce facem aici. E nevoie de un sat întreg să crește un copil. Haideți să facem un mare sat cu oameni educați și să creștem atât copiii noștri cât și copiii din noi. În felul ăsta, Cătălin, mult succes în tot ce faci. Mulțumesc mult! Suntem La de fel. astăzi oficial susținători ai proiectului Tom Montessori. Așa Mulțumesc că... mult! Mulțumesc mult! Abia aștept să iasă conceptul, să ți-l trimit, să, să da. vezi cum arată. Cu tot dragul! Uh, și mai sunt multe subiecte, cred că no, mi-au rămas și întrebări de pe listă. Am putea să ne proiectăm undeva în viitor să refacem acest material. Cu drag! Să vedem și evoluția cu Montessori și proiectele în care mai investești. Poate mm. vom și lucra împreună pe anumite dintre ele. Doamne deci, ajută, de ce nu? Da, de ce nu? Așa că, nu. No. Mult succes tot ce faci și ți mulțumesc. mulțumesc! La fel! Toate bune! Toate bune! Ceau!